தாயில் தோன்றிய தமிழே என் மூச்சினில் கலந்த தமிழே தாய்க்கு நிகர் தமிழே இந்த தரணியை போற்றும் தமிழே ஆதியில் பேசிய தமிழே ஆதி சிவனும் போற்றும் தமிழே என்னை ஆளும் தமிழே எதிர்த்தால் யமனையும் அளிக்கும் தமிழே பல யுக பல யுகங்களை கடந்து தடைகளை தடைகளை உடைத்து என்றும் வாழும் எம்மொழியே அதுவே எம் செம்மொழி தமிழ் மொழியே எஸ் அமைப்பு மற்றும் வலைத்தமிழ் தொலைக்காட்சி இணைந்து வழங்கும் மாணவ முன்னேற்ற திட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ள தீமிகு சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் கமலா பாலகிருஷ்ணன் அம்மா அவர்களையும் எஸ் டி எஸ் நிறுவனர் திரு ரவி சக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களையும் வலைத்தமிழ் குழுவினரையும் ஜொலிக்கும் நட்சத்திரங்களான அரசு பள்ளி மாணவர்களையும் அவர்களை ஊக்குவிக்கும் நம் அரசு பள்ளி அசத்தல் ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவது நான் ருதன்யா மற்றும் முதலாவதாக சிறு வயதிலே யாராலும் நினைந்து கூட பார்க்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு சாதனையை படைத்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரட்பாக்களையும் கற்று தேர்ந்த நம் திருக்குறள் நாயகி செல்வி தீட்சிகா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாற்பத்தி நான்கு குற்றம் கடிதல் என்ற அதிகாரத்தில் இருந்து திருக்குறள் கூறப்போகிறேன் பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் என் குற்றம் ஆகும் இறைக்கு பொருள் முதலில் தன் குற்றத்தை கண்டு விளக்கி பிறகு அடுத்தவர் குற்றத்தை காணும் ஆற்றல் மிக்க அரசுக்கு குற்றம் ஏதும் வராது ஏழு செயற்பால செய்யாதி வரியான் செல்வம் உயர்பால நன்றிக்கிடும் பொருள் தனக்கு வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொள்ளாது பொருள் மீது பற்று வைத்து செலவு செலவிடாதவனின் செல்வம் பாதுகாப்பின்றி அழிந்துவிடும் பற்றுள்ளம் என்னும் இவரன்மை எச்சொல்லும் என்ன படுவதொன்றென்று பொருள் பொருளின் இடத்தில் பற்று கொள்ளும் உள்ளமாகிய ஈயா தன்மை குற்றம் எதனோடும் சேர்ந்து எண்ணத்தகாத ஒரு தனி குற்றமாகும் ஒன்பது வியக்கற்றம் எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவர்க்க நன்றி பயவா வினை பொருள் எவ்வளவு பெரிதாக வளர்ந்தாலும் அகங்காரம் கொண்டு பெரிதாக பேசாதே நாட்டுக்கும் ஆட்சிக்கும் நன்மை தராத செயல்களை செய்ய விரும்பாதே பத்தம் காதல காதல் அறியாமை உயிர்க்கிற்பில் ஏதிலே ஏதிலார் நூல் பொருள் தான் செய்ய எண்ணியவற்றை பிறன் முன்னதாகவே அறிந்து விடாதபடி காத்தல் அவனை அழிக்க என்னும் பகைவர் என்னும் பழுது பழுதுபடும் நன்றி வணக்கம் நன்றி தீக்ஷிகா அடுத்ததாக நாம் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருந்த நேரம் சிறப்பு விருந்தினரின் சிறப்புரைக்கான நேரம் நம் சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் கமலா பாலகிருஷ்ணன் அம்மா அவர்களை பற்றி ஆராய்ச்சி வெளியீடு மேலாண்மை கூட்டு ஆராய்ச்சி ஆசிரியர் குழு தலைமை மற்றும் வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை தொடர்பான பாடங்களை கையாள்வதில் விரிவான அனுபவத்துடன் மொத்தம் இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் கொண்ட ஒரு போட்டி சுய தொடக்கம் ஒழுக்கம் மற்றும் இலக்கு சார்ந்த தொழில் முறை மாணவர்கள் வளர்ச்சி வர்த்தகம் மற்றும் மேலாண்மை படிப்புகளை கற்பிப்பதில் வலுவான அனுபவம் கற்பித்தல் தொழில்நுட்பங்களில் விதிவிலக்கான அறிவு கணிதிய கணக்கியல் மற்றும் வணிகவியல் பாடங்களில் சிறந்த அறிவு மாணவர் ஈடுபாட்டின் நுட்பங்களுடன் பரிப பரிச்சயம் பாடநெறி உள்ளடக்கத்தை வளர்ப்பதில் திறன் பல்வேறு பின்னணியிலிருந்து மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் திறன் கற்பித்தல் ஆராய்ச்சி மற்றும் நிர்வாகத்தில் இருபத்தி மூணு வருட அனுபவம் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு அண்மை வைரஸ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் வணிகவியல் துறையில் விரிவுரையாளராக அவரது கற்பித்தல் அவர் கற்பித்தல் நிறுவனத்தை தொடங்கினார் இன்னும் எத்தனையோ பெருமைக்கு சொந்தக்காரரான நம் சிறப்பு விருந்தினரின் சிறப்புக்கான நேரம் தொடங்குகிறது அம்மா வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பர்டிகுலரா வந்து எஸ் டு எஸ் ரவி சொக்கலிங்கம் அவர்களுக்கும் வலைய தமிழ் இணைய நண்பர்களுக்கும் உங்களை போன்ற மாணவ மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரித்திகா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினது கேட்கும் போது எனக்கே ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்தது எல்லாமே ஈஸி தான் அவளை சாதிக்கிறதுக்கு சாதிக்கணும்னு நினைச்சா நினைச்சாலே போதும் முதல் ஸ்டெப் அதுதான் சாதிக்க முடியும் உங்களாலேயும் முடியும் நம்பிக்கை நிச்சயமா எனக்கு இருக்கு என்னை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம் சொல்லணும்னு நினைச்சதெல்லாம் ரித்திகா சொல்லிட்டா இருந்தாலும் நானும் வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவள் என்னுடைய தந்தை வந்து எலக்ட்ரீஷியனா இருந்தாங்க அப்புறம் ஐசிஎஃப்ல வேலை கிடைச்சது என்னுடைய தாயார் பள்ளிக்கே செல்லவில்லை படிக்கவில்லை அவர்களுக்கு அது மிகப்பெரிய வருத்தம் ஸ்கூலுக்கே போக முடியாம இருந்தேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு சகோதரன் என்னுடைய சகோதரனும் ரவிச்சக்கலிங்கமும் 
ஒரே வகுப்பில் படித்த மாணவர்கள் சோ என் சகோதரன் மூலமா தான் எஸ் டு எஸ் ரவி சொக்கலிங்கம் அவர்களே எனக்கு அறிமுகமாச்சு இப்ப கிடையாது நாப்பத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரே பள்ளியில் படித்த நண்பர்கள் நாங்க சோ நண்பர்கள் பள்ளியில் படித்த நண்பர்கள் அனைவருமே எல்லா காலத்திலும் சேர்ந்து இருப்பார்கள் தொடர்ந்து பயணிப்பார்கள் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஆனா கடவுளின் மிகப்பெரிய அருளால் ரவி சொக்கலிங்கம் அவர்களும் நானும் நாப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக தொடர்பில் இருக்கிறோம் அதுவே மிகப்பெரிய விஷயம் சாதிக்க சாதனை சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் இதுக்கான காரணம் என்னன்னு நினைச்சீங்கன்னா நல்லது செய்யணும்னு ஒருத்தர் முடிவெடுத்து முதல் அடி எடுத்து வைத்தார்களாம் அதை பின்பற்ற பல்லாயிரக்கணக்கான நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் எனக்கு வந்து எப்படி செய்யணும்னு வழி தெரியல ரவி சுக்கலிங்க ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னோன்னா சந்தோஷமா இணைந்து என்னை போன்ற பல நண்பர்கள் அவருடன் இணைந்துதான் இது போன்ற ப்ரோக்ராம்கள் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்காங்க சோ என்னுடைய அப்பா எலக்ட்ரீஷியன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்க கிட்டக்க அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு வந்து சாதாரண குடும்பம் சோ ஒரு அரசு பள்ளியில தான் படிக்க சேர்க்கப்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஐசிஎஃப் எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல படிச்சேன் தமிழ் மீடியம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஐசிஎஃப் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல தமிழ் மீடியம்ல தான் படிச்சோம் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் முதல் முதலாக ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றினார்கள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு தமிழ் மீடியம் படிச்ச பெண் திருதப்புன்னு இங்கிலீஷ் மீடியம் கிளாஸ்ல போய் உட்கார்ந்தா கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போல இருந்தது சோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரே ஒரு நம்பிக்கை தான் இருந்தது எனக்கு என்னன்னா என்னால் முடியும் எதுவுமே நமக்கு வராதுங்கிறது கிடையாது ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளணும் அவ்வளவுதான முயற்சி செஞ்சா போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இரண்டு வருடங்களும் என்னுடைய நண்பர்களும் என்னுடைய சகோதரனும் என்னுடைய பெற்றோர்களும் என்னை ஊக்கப்படுத்தினார்கள் சோ தினம் பத்து ஆங்கில வார்த்தை அந்த பத்து ஆங்கில வார்த்தைக்கு பக்கத்துல ஒரு டிக்ஷனரி எனக்கு டிக்ஷனரிய வந்து பரிசா கொடுத்தது வந்து என் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள திருநாவுக்கரசு அப்படிங்கிறவர் என்னுடைய அப்பாவின் நண்பர் அவர் தான் டிக்ஷனரி எனக்கு வாங்கி கொடுத்தார் அவர் வாங்கி கொடுத்துட்டு அதோட விடல டிக்ஷனரியும் கொடுத்து இந்து பேப்பரையும் கொடுத்து இந்து பேப்பர்ல பத்து வார்த்தையை மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு போவார் அவர் சாயந்தரம் ஃபேக்டரியில இருந்து வரத்துக்குள்ள அந்த பத்து வார்த்தைக்கான ஆங்கில பொருள் தமிழ் பொருள் எழுதி வைக்கணும் சோ பாருங்க கணக்கு போட்டு பாருங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து வார்த்தை ஒரு மாதத்துல எவ்வளவு வார்த்தை கத்துக்கலான்னு ஒரு வருடத்தில் எவ்வளவு வார்த்தைகள் கத்துக்க முடிஞ்சதுன்னு சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வார்த்தைகளோட அறிமுகம் கிடைத்தது எனக்கு இந்த அறிமுகம் கிடைக்க கிடைக்க புக்க பார்க்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தையா இருக்கு சோ நான் என்ன பண்ணேன் இட்ஸ் லைக் அ கேம் கேம் விளையாடுற மாதிரி நான் இன்னைக்கு படிச்ச வார்த்தை என்னுடைய புஸ்தகத்துல இருக்கான்னு தேட ஆரம்பிச்சேன் சோ அந்த தேடுதல் தான் நம்ம தேட ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு எல்லாமே வரும் நம்மளை தேடி வரும் நீங்க தேடாம இருந்தீங்கன்னா அதே இடத்துலதான் இருப்பீங்க சோ தேட ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த வார்த்தைகள் இன்னைக்கு பார்த்தது கிடைத்தது இந்த வார்த்தை இது கிடைச்சதுன்னு கேம் ஆட்டோம் மேல மேல கற்றுக்கணுங்கிற ஆர்வம் வந்தது அதே பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் முதல் மாணவியாக தெரிச்சு பெற்றேன் அன்றைக்கு நான் முதல் மாணவியாக தெரிச்சு பெற்றதும் என்னுடைய தந்தை வந்து ஒரு சிறிய கண்டிஷன் தான் போட்டிருந்தார் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல கிடைச்சா காலேஜுக்கு போய் படிக்கலாம் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல அட்மிஷன் கிடைக்கலனா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அகேன் சாய்ஸ் எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு என்ன ஒண்ணு நல்லா படி இல்லைன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கும் நான் பேசுறது எல்லாமே இப்போ இல்ல முப்பத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு அன்றைக்கு வந்து ஒரு பெண் குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்றதுதான் பெற்றோர்களுக்கு மிகப்பெரிய கடமையா இருந்தது சோ அப்ப இருக்கும் அது படிக்கிறியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அவங்களுக்கு நான் சூஸ் பண்ணது என்ன படிப்பு நான் படிக்க தயாரா இருக்கேன் முதல் மதிப்பெண் பெற்ற உடனே எனக்கு குயின் மேரிஸ் காலேஜ்ல அட்மிஷன் கிடைச்சது குயின் மேரிஸ் காலேஜ்ல பிகாம் வணிகவியல் துறையில் சேர்ந்த சாதாரண மதாம படிச்சேன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் கிடையாது ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆனா பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்ப நான் செமஸ்டர் சிஸ்டம் சோ மூன்று வருடம் என்ன என் பெற்றோர்கள் படிக்க வைத்தது மிகப்பெரிய சாதனை முதல் பெண் பட்டதாரி எங்க குடும்பத்திலேயே நான் தான் ரவி சொக்கலிங்கம் சார் சொன்னபடி ஒரு புள்ளி போட்டா அது பெரிய ரோடு போட நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்கிற மாதிரி நான் ஆரம்பித்து வைத்தேன் என் குடும்பத்துல இருந்து அத்தனை பேரும் அதே குயின் மேரிஸ் காலேஜ்ல சேர்ந்து பட்டதாரிகளா மாறினாங்க யாராவது ஒருத்தர் தான் முதல் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும் அது யாருங்கிறது தான் முக்கியம் சோ என்னுடைய ஸ்டெப் அதான் நம்ம நடை பயணத்துல பின்னாடியே பலர் பயணிப்பார்கள் சொல்றோம்ல அதே பாத சுவடுல வருவாங்க அந்த மாதிரி என் குடும்பத்துல எல்லா பெண்களும் பட்டதாரிகளா ஆனாங்க ஏன்னா கமலாவே போயிட்டா நான் ஏன் போக கூடாதுன்னு வீட்டுல கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாரும் எல்லார
மூன்று வருடம் படிக்க படிக்க வைத்தது மிகப்பெரிய வெற்றி எனக்கு அதுக்கு மேல எல்லாம் மேல படிக்க சொல்ல கேட்கவும் முடியல பெற்றோர்கள் வந்து அவர்களோட கடமையை முடிக்கணும்னு சொல்லி திருமணம் செய்து கொடுத்தார்கள் பத்து வருடம் குடும்ப தலைவியா இருங்க இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தது ஆனா இந்த பத்து வருடத்தில் எனக்கு படிப்பில் மேல் இருந்த ஆர்வம் என்னால படிக்காம இருக்க முடியல எம்காம் படிச்சேன் பிஎட் படிச்சேன் எம்எட் படிச்சேன் எம்பிஏ இன்ஃபில் படிச்சேன் பத்து வருடம் என்னை வீட்டுல இருங்கன்னு சொன்னா படிக்காதன்னு சொல்லலையே என்னை ஊக்குவிக்க கணவர் என்னுடைய கணவர் வந்து எவ்வளவு வேணாலும் படிச்சுக்கோனாங்க சப்போர்ட் பண்ற மாமியார் கட்டி கொடுக்கற சகோதரன் இத்தனை பேர் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன வேலை சொல்ல படிக்கிறது தான் சோ இங்க இல்ல சென்னையில இல்ல கேரளால இருந்த கேரளால இருக்கும் பொழுது படிப்பு படிப்பின் உடனே சும்மா இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டைப் ரைட்டிங் கம்ப்யூட்டர் எதெல்லாம் கற்றுக்கணுமோ என்ன பேசிக்கா என்ன வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு உந்துதல் வேணும் அந்த உந்துதல் என்னன்னா சும்மா இருக்க கூடாது என்னுடைய பாலிசி அதான் இந்த ஒரு மணி நேரம் நீங்க சும்மா இருக்க போறீங்களா அந்த ஒரு மணி நேரத்துல ஏதாவது கற்றுக்கொள்ள போயிருந்தீங்களா கற்றுக்கொண்டால் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு உதவியாக இருக்கும் சும்மா இருந்தீங்கன்னா டிவி பார்த்து சினிமா பார்த்து என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும் ஆனா அது பிரயோஜனப்படாது நமக்கு சோ என்ன செய்வது அப்படிங்கும் போது கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே கத்துங்க இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தது கேரளாவில இருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி சென்னைக்கு வந்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு கல்லூரியில் வணிகவியல் பேராசிரியராக ஜாயின் பண்ணேன் சோ வணிகவியல் பேராசிரியராக ஜாயின் பண்ணி இரண்டு குழந்தைகளையும் பார்த்துக்கொண்டு படிச்சுதான் சொல்லி கொடுக்கணும் கரெக்டா நம்ம ஒரு பசங்களுக்கு கிளாஸ்ல போய் பாடம் எடுக்கிறோம்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது கூடவே ஏன் நம்மளுடைய படிப்பையும் மேற்கொண்டு படிக்க கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ண எம்பிஏ ஜாயின் பண்ண சோ காலேஜ்ல பாடம் சொல்லி கொடுக்கும் போது மாஸ்டர் ஆஃப் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கோர்ஸ் பண்ண எம்பில் பண்ணின இது ரெண்டையும் முடிச்ச உடனே இதுதான் என்னுடைய துறைன்னு தெரிஞ்சிருக்கு பேராசிரியர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு சோ சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பிடிச்சிருக்கும் போது இதுதான் என்னுடைய துறைன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த துறையில் எது மேல் படிப்புன்னு பார்த்தா டாக்டரேட் நாப்பத்தி ஐந்து வயதில் பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ண நாப்பத்தி அஞ்சு வயசுல ஜாயின் பண்ணி நாப்பத்தி எட்டு வயசுல டாக்டரேட் பட்டம் பிரசிடென்சி காலேஜ்ல வாங்கினேன் சோ இதுக்குள்ள வந்து சைக்காலஜி படிச்சேன் மொத்தம் ஏழு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிகிரி டாக்டரேட் எல்லாம் படிச்சு இன்றைக்கும் எனக்கு படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கு இன்றைக்கும் நான் சேர்ந்து படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் நான் நிச்சயமா சாகர வரைக்கும் ஏதாவது படிச்சுட்டு தான் இருப்பேன் ஏன்னா படிக்கும் பொழுது நல்லா யோசிப்பாங்க படிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம மனசுக்கு வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி ரத்த ஓட்டம் நிறைய இருக்கும் பிரெயினுக்கு ரத்த ஓட்டம் நிறைய இருக்கும் போது சுறுசுறுப்பு வருது புஸ்தகங்கள் படிப்பது சோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்வம் அது வந்து என்னன்னா ரவிச்சொக்கலிங்கம் கூட தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலத்துல எல்லாம் இதயம் குங்குமம் ஆனந்த விகடன் கல்கி வீட்டுல வந்து விழும் அந்த புஸ்தகத்தை படிப்பதற்கு போட்டி ஏன்னா ஒரே புஸ்தகம் எட்டு பேர் படிக்கணும் அந்த யார் முதல்ல படிக்கிறாங்கிறதுல ஒரு போட்டி வரும் புஸ்தகக்காரர் வரத்துக்கு முன்னாடியே கீழே ஒருத்தர் நிப்பாங்க அஞ்சு படிக்கிட்டு தள்ளி இன்னொரு பையன் நிப்பா அப்புறம் ஒரு பையன் நிப்பா அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி படிச்சுட்டு தான் ஸ்கூலுக்கே போவோம் தினம் முப்பது நிமிடம் படிப்பதுங்கிறத ஒரு பழக்கமா கொண்டு வந்த இன்றைக்கும் தூங்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முப்பது பேஜ் படிக்கலன்னா எனக்கு தூக்கம் வராது ஏதாவது இதுதான் இல்ல எது வேணாலும் படிக்கலாம் சோ அந்த படிப்பு படிச்சு படிக்கும் போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் சிறு தொழில் பெருவெல்ல மாட்டோம் பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தெரிந்து கொண்டே இருந்தா என்ன நடக்கும்னா நினைச்சீங்கன்னா மானசீகமாக உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் தன்னம்பிக்கை வரும் ஒரு லீடருக்கு என்ன முக்கியமா வேணும்னா செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் ஒரு லீடருக்கு கட்டாயமா வேணும் இதற்கான அடித்தளம் எனக்கு எங்க கிடைச்சதுன்னு பாக்குறீங்களா லீடர் ஆகிறதுக்கு ஸ்கூல் படிக்கும் போது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல அசிஸ்டன்ட் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடரா இருந்தேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஸ்கூல் பீப்புள் லீடரா இருந்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் கிளாஸ்ல வந்து நீங்க லீடரா இருந்தாலே முப்பது மாணவர்களை நம்ம வந்து பாக்குறோம் இதே ஸ்கூல் பீப்புள் லீடரா இருக்கும் போது எழுநூறு மாணவர்களை பாக்குறோம் கல்லூரிக்கு வரும்பொழுது ஆயிரம் ஐநூறு மாணவர்களா இருந்தாலும் இரண்டாயிரம் மாணவர்களா இருந்தாலும் நம்மால் அவர்களை கண்காணிக்க முடியும் அவர்களை நல்வழிப்படுத்த முடியும் நமக்கு வந்து இது ஒரு கடவுள் கொடுத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை உபயோகப்படுத்தி ஒரு மாணவனை நல்வழிப்படுத்தினாலும் நான் எப்படி முதல் கிராஜுவேட் ஆனே என் குடும்பத்துல எல்லாரும் பட்டதாரிகள் ஆனாங்களோ அந்த ஒரு மாணவன் பட்டதாரி ஆனா 
பர்டிகுலரா மாணவி பட்டதாரியா ஆனா ஏழு ஜெனரேஷனுக்கு எல்லாருமே படித்தவர்களாக மாறுவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது சோ அந்த நம்பிக்கை தான் ஒரு மிகப்பெரிய உண்டு ஊண்டு கோலா இருந்தது உந்துதலா இருந்தது எனக்கு அண்ட் ஆர்வம் ரெண்டு தாமா வேணும் வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் வேணும் நமக்கு தெரிஞ்சத மற்றவர்களுக்கு சொல்லணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வேணும் இது ரெண்டும் இருந்தா வெட்டிங்கிறது உங்களை தேடி வரும் சோ லீடரா இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வேணும் அடுத்தது முக்கியமான தேவை என்னன்னா லீடரா இருக்கிறதுக்கு கிளாரிட்டி இன் தாட்ஸ் நம்மளுடைய எண்ணங்கள்ல வந்து தெளிவான எண்ணங்களா இருக்கணும் எப்ப உங்களுக்கு தெளிவு கிடைக்கும் ஒரு விஷயத்த பத்தி நல்லா ஆராய்ந்து எது சரி எது தவறு அப்படிங்கும் போதுதான் இது சரியான வழி இது தவறான வழிங்கிறத டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ கிளாரிட்டி இன் தாட்ஸ் கிளாரிட்டி மாத்திரம் இருந்தா போருமா அதை வந்து அழகா கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியும் கம்யூனிகேட் பண்றது தமிழ் மொழியா இருந்தாலும் ஆங்கில மொழியாக இருந்தாலும் அந்நிய மொழிகளாக இருந்தாலும் எந்த மொழியா இருந்தாலும் நம்மளுடைய எண்ணங்களை சரியான முறையில் பகிர்ந்தால் அதை கேட்கிறவங்க அதே எண்ணத்துல எடுத்து செயல்படுத்தி நாங்கள்லாம் வெற்றி உங்களுக்கு தான் சோ அந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் கரெக்டா அதை வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் கம்யூனிகேட் பண்ணினா மாத்திரம் போதுமா நமக்கு நிச்சயமா போறாது ஏன்னா டீம் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒருத்தரால சாதனை செய்யவே முடியாது அஞ்சு விரல் சேர்ந்தாதான் நமக்கு வந்து ஒரு சக்தி பத்து விரல் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க நம்மளால அழகான சிற்பமே வடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி பத்து பேர் இணைந்து பணி புரிஞ்சாதான் வெற்றி வந்து சுலபமா உங்க கிட்ட சேரும் நீங்க நினைத்ததே சாதிக்க முடியும் டீம் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டீம் ஒர்க் இருந்தா டீம் இருந்தா மாத்திரம் போறாது அந்த டீம்க்கு வந்து இதனே இதனால் இவன் செய்வான் அறிந்து அதனே அவன் கை விடல்கிற மாதிரி திருவள்ளுவர் அழகா சொல்லியிருக்காங்க இவங்க இவங்க இதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க அந்த பணியை அவங்க கிட்ட கொடுக்கணும் டெலிகேஷன் இங்கிலீஷ்ல வந்து டெலிகேஷன் வாங்க பிரித்து கொடுத்து அவர்களை தட்டி கொடுத்தா எந்த ஒரு செயல் எடுத்தாலும் அது வெற்றியில் தான் போய் முடியும் உங்களுக்கு வந்து அழகா சொல்லணும்னா குரூப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸ்கூல்ல ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து குரூப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா குரூப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தரே எல்லாம் செய்யணும்னு நினைப்பீங்களா இல்ல ஐந்து பேருக்கும் அந்த குரூப் ப்ராஜெக்ட பிரிச்சு தருவீங்களா சப்போஸ் நீங்க ஐந்து பேருக்கு பிரிச்சு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் வந்து ப்ராஜெக்ட் பத்தி அவுட் லைன் போடுவாங்க இன்னொருத்தர் அதற்கு தேவையான படங்களை சேகரிப்பாங்க இன்னொருத்தர் அந்த படங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுவாங்க நாலாவது இருக்கிறவங்க பிரசன்ட் பண்றதுல திறமையசாலியா இருப்பாங்க ஐந்தாவது இருக்கிறவங்க ஒருங்கிணைப்பாளரா இருப்பாங்க கோஆர்டினேட்டரா சோ நீங்க அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஐந்து பேருடைய திறமையும் ஐந்து பேருடைய எண்ணங்களும் ஐந்து பேருடைய செயல்களும் ஒன்றிணைந்து போகும்போது உங்க ப்ராஜெக்ட் தான் பெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வரும் சோ இந்த ஒரு குரூப் கோஆர்டினேஷன் தான் லீடருக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அஞ்சு செயல்கள் தான்மா ஐ திங்க் நான் அழகா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இனிமே நீங்க உங்களுக்கு தேவையான என்ன கேட்கணும்னு என்கிட்ட நினைக்கிறீங்களோ கேளுங்க ஐ எம் ரெடி டு அண்டர்ஸ்ட் and again once again i whole heartedly thanks s to s founder ravi chokkalingam and valai tamil nanbargal arumiyana manava manavi manigal neenga vandu kelvi kekkuradhukku munnaley enak romba aarvama irukku quiz satta eduthirukken naan neenga enna kelvi kekka poringa na eppadi badhu solla poren it's really a challenge for me thank you நன்றி அம்மா அம்மா நீங்க சொன்னது நீங்க சொல்லும் போது நாங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அப்படின்னு எங்கேயுமே திரும்பல நீங்க சொல்றதேதான் கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படி நீங்க அவ்வளவு அற்புதமா பேசுனீங்க அம்மா நீங்க உங்களோட பொண்ணான நேரத்தை எங்களுக்காக நீங்க ரொம்ப செலவழிச்சிட்டீங்க அதனால இப்ப நம்ம ஆவலா காத்துட்டு இருந்த ஒரு நேரம் மாணவர்களுக்கான கேள்வி பதிலுக்கான நேரத்துக்கு போகலாங்க அம்மா முதலாவதாக செம்மானம்பட்டி சேலம் பள்ளி மாணவர்கள் அகல்யா வாங்க சின்ன வயசுல இருக்கும் போது என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னு சின்ன வயசுல இருக்கும் பொழுதே வந்து எனக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி படிக்கணும்னு ஆசை அதற்கு தேவை என்னன்னு பார்த்தேன்னா காமர்ஸ்ல காமர்ஸ் குரூப்ல சேர்ந்து படிக்கணுங்கிற வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் 
அதற்கு பிறகு அந்த கோர்ஸுக்கு எப்படி போய் சேர்ந்து படிக்கணும் அது எங்க இருக்குங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் என் கையில கிடைக்கல ஆனா நான் பிகாம் முடிச்ச உடனே குயின் மேரிஸ் காலேஜ்ல ஐசிடபிள்யூ சொல்லி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டியூட் இருக்கு அந்த இன்ஸ்டியூட்ல போய் தேடி கேட்ட போது அவங்க சொன்னாங்க சிஏ படிக்கணும்னா ஆர்டிகல் ஷீப் மூணு வருஷம் நீங்க பண்ணணும் ஆனா ஐசிடபிள்யூக்கு அந்த ஆர்டிகல் ஷீப் கிடையாது நான் உங்க கிட்ட சொன்னபடி எனக்கு திருமணம் ஆனதுனால சிஏ படிச்சு நான் கேரளால இருந்தேன் அப்ப ஆர்டிகல் ஷீப் படிக்கிறது கஷ்டம்னு முடிவு பண்ணி ஐசிடபிள்யூ ஜாயின் பண்ணேன் அது கேரளால இருந்தே படிக்கலாங்கிற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஐசிடபிள்யூல இன்டர் வரைக்கும் முடிச்சேன் அருகில் உள்ள எதிர் வீடு மிஸ்டர் திருநாவுக்கரசு அப்படிங்கிறவர் வந்து என்னுடைய தந்தையோட வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஒரே ஃபேக்டரியில வேலை பண்ணாங்க அவருக்கு வந்து அவர் வீட்டுலதான் இந்து பேப்பர் வாங்குவாங்க எப்பவுமே ஆங்கிலம் வந்து கத்துக்கணும் குழந்தைகள் எல்லாருமே கத்துக்கணுங்கிற ரொம்ப ஆர்வம் சோ அவருக்கு மூன்று பசங்க நாங்க ரெண்டு பேர் எங்க அண்ணாவும் நானும் ஐந்து பேருக்குமே தினமும் அவர் சொல்லுவார் இந்து பேப்பர் படிங்க இந்துல இருந்து ஒரு பத்து வார்த்தை எடுத்து எழுதுங்க அவர் தான் எனக்கு டிக்ஷனரியா பண்ணி சாப்பிடுங்க ஆர்வம் <laughs> 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 அடுத்ததா வளையபாளையம் பள்ளி மாணவர்கள் பரணி வாங்க தமிழ் கணி தயாராருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச திருக்குறள் எதுங்கம்மா ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் உங்கப்படும் டிசிப்ளின் தான் வாழ்க்கையில முக்கியம் திருக்குறள் நாயகி தீட்சிகா வாங்க வணக்கம் அம்மா 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 இப்ப வந்து ஆங்கிலத்துல பேசுறதுக்கு வந்து இப்ப எந்த மாதிரியான முயற்சிகள் எடுக்கணும் அம்மா நிச்சயமாமா முதல் முயற்சி என்ன தெரியுமா நம்ம பேசுற ஆங்கிலம் வந்து சரியானதுன்னு நினைச்சுக்கணும் அதாவது வந்து தைரியமா பேசணும் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல யாருக்கு தெரிய போது சொல்லு தவறு செய்யாம யாருமே கத்துக்க மாட்டாங்க பர்ஃபெக்டா பிரிட்டிஷ்ல கூட யூகேல கூட பேச மாட்டாங்க நம்ம வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள போட்டுக்கிற முதல் தடை அது ஆங்கிலம் தப்பா பேசிடுவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அதனாலதான் முயற்சி செய்யாமையே இருக்கும் நீங்க முயற்சி செய்ய ஆரம்பிங்க தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல இன்றைக்கு வந்து உங்க கையில வந்து மொபைல் போன் இருக்கு அதுல வந்து எப்படி பேசணும்னு சொல்லி கொடுக்க பல விதமான ஆப்ஸ் இருக்கு சோ ஒரு சிறிய சிறிய வார்த்தைகள் ஓகே முதல்ல குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஹவ் ஆர் யூ சின்ன சின்ன வார்த்தைகள்லாம் பேசி பாருங்க நீ சொல்றது சரியாங்கிறது நீங்களே சொல்லி பாருங்க இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு தோ நீ வந்து என்ன டைரக்டா கேள்வி கேக்குற இல்லையா இதே மாதிரி ஒரு ஆப்ல வந்து நீ பேசி பேசினத பிளே பண்ணி சரியான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி செல்ஃப் செக் அப்படிம்பாங்க செல்ஃப் செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல் தேவை தைரியம் ரெண்டாவது நம்பிக்கை நான் பேசுறதுதான் சரின்னு தப்பா பேசினா பரவாயில்ல கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால அந்த பேசணுங்கிற எண்ணம் வந்து நீங்க பேச ஆரம்பிச்சீங்கனாலே முதல் வெட்டி தான் வந்து ஆங்கிலம் தன்னால உங்களை தேடி ஓடி வந்துடும் நீங்க தேடி போகவே வேண்டாம் நன்றிங்கம்மா நன்றிங்கம்மா தமிழ்கனி வாங்க தமிழ்கனி தமிழ்கனி அடுத்த மாணவி அடுத்த மாணவிய கூப்பிடலாம் 
மதிபாரதி வாங்க பாரதியார் கவிதைகள் பாலகுமாரன் கதைகள் கல்கியோட சிவகாமியின் சபதம் பத்து வாட்டி படிச்சிருக்கேன் ஆங்கில நாவல்களும் படிப்பேன் தமிழ் புஸ்தகமும் படிப்பேன் மோட்டிவேஷனல் புக்ஸ் படிப்பேன் இப்ப வந்து போட்காஸ்ட் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் கேட்கலாம் நீங்க உங்களை மாதிரி சிறந்த பேச்சாளர்கள் பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது கேட்பேன் படிக்கிறதுன்னா நாவல்கள் தான் நாவல்கள் நிறைய படிப்பேன் மிக பிடித்த நாவல் ஆசிரியர்னா சுஜாதா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல நன்றி தயாரா இருங்க வணக்கம் அம்மா வணக்கம் அவங்க வந்து ஒரு முப்பது பேர இருக்கக்கூடிய ஜாயிண்ட் குடும்பத்தை வந்து மேனேஜ் பண்ணாங்க படிப்பு இல்லாமையே அவங்களுக்கு ஏழு மொழிகள் தெரியும் ஏழு மொழிகள் புளூயண்டா பேசுவாங்க ஹிந்தி தெலுங்கு மலையாளம் பெங்காலி தமிழ் இங்கிலீஷ் கூட பேசிடுவாங்க ஒரு மொழிய கேட்டா உடனே பேசிடுவாங்க அவங்க அண்ட் சுறுசுறுப்புனா தேனி ஆட்டம் அவங்க காலையில அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருந்தாங்கன்னா ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் ஏதாவது செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க நாங்க காலனியில இருந்தோம் சோ காலனியில இருந்ததுனால ஒரு மதிய நேரத்துல கொஞ்ச நாளைக்கு போய் படுத்துக்கலாம் அப்பெல்லாம் டிவி எல்லாம் கிடையாதுமா சீரியல் எல்லாம் கிடையாது கொஞ்ச நாளைக்கு போய் படுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறது எல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு அந்த நேரத்துல யார் வீட்டுக்காவது ஏதாவது விசேஷமா கொடுங்க நான் உங்களுக்கு ஸ்வீட் பண்ணி தரேன் உங்க வீட்டுக்கு ஏதாவது விசேஷமா நான் செஞ்சு தரேன் எனக்கு இது நல்லா நான் பண்ணுவேன் இது செஞ்சு கொடுக்குறேன் ஒரு ஒரு வீட்லயும் எங்க அம்மா என்ன பண்ணிருக்காங்களோ அதை கேட்டு விரும்பி வந்து கேட்பாங்க எனக்கு இது மைசூர் பாக்கு பண்ணோம் சொல்லி பண்ணி தரீங்களா இல்ல இன்னைக்கு வந்து அதாவது புது புதுசு புதுசா ட்ரை பண்ணுவாங்க தனக்கு தனக்கு இல்லைனாலும் நண்பர்களுக்கோசரம் செஞ்சு பார்ப்பாங்க நான் வந்து பகல் அவங்க பார்த்ததே இல்லம்மா பகல்ல அவங்க போயிருந்தாங்க பத்து மணிக்கு படுத்துட்டாங்கன்னா அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்துட்டாங்கன்னா தேனி ஆட்டம் ஓடிட்டே இருப்பாங்க சோ அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷன் நன்றிங்கம்மா நன்றிங்கம்மா அடுத்ததா பூமிகா ஸ்ரீ வாங்க பூமிகா ஸ்ரீ கணிக்கா வாங்க எனக்கு <laughs> 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 இன்றைக்கு ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்து படிக்கிறீங்கன்னா இன்றைக்கு படிச்சா கடைசி வரைக்கும் அது உங்க மனசுல இருக்கணும் புரிந்து படிக்கணும் ஒரு வாட்டி நீங்க புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது மனப்பாடம் செஞ்சு படிச்சீங்கன்னா பரீட்சை எழுதிட்டு வந்து வெளியில வந்தவுடனே திருப்பி உங்களால சொல்ல முடியாது ஏன்னா உங்களுடைய நோக்கம் முழுவதா பரீட்சை எழுதுறதுக்கு தான் படிச்சீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு படிக்கல சோ எப்பவுமே எந்த சப்ஜெக்டுமே படிக்கும் பொழுது இது வந்து நான் மார்க் வாங்குறதுக்கு படிக்கல இது நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இதனால என்ன பலன் இப்ப நான் ஒரு மேக்ஸ் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மேக்ஸ் வந்து நான் நல்லா எப்படி இந்த மேக்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து போட்டவங்க ஏன் இந்த ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஏன் எக்ஸ் போடுறோம் இந்த இடத்துல ஏன் ஒய் போடுறோம் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு புரிந்து படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயருங்கிறது மறக்கவே மறக்காது 
എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചിരിക്കണ മറന്നു പോയിട്ട് സോ പഠിക്കിറത്തുക്കാണ് ടിപ്സ് എന്നത് വന്ന് പുരിഞ്ഞ് പഠിക്കണം நான் ஒரு வாட்டி தான் படிப்பேன் ஆனா நான் மறக்கவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி படிக்கணும் நன்றிங்க அம்மா நன்றிங்க அம்மா அடுத்து தனிஷ்கா தனிஷ்கா நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன் நீ வேற யாரையாச்சும் கூப்பிடுமா தனிஷ்கா வாழ்க்கையில <laughs> 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 ரிட்டையர் ஆன அப்புறம் என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிச்ச போது எனக்கு வரையறதுக்கு அப்பதான் ஆர்வம் இருக்குங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சேன் கண்டுபிடிச்சு வரையலாம் அப்படின்னு சொல்லி மதுபணி பெயிண்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் மண்டேலா பெயிண்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சோ இப்போ வந்து அக்ரிலிக் பெயிண்டிங் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சோ அகெய் நம்ம ஒன்னு கற்றுக்கொள்வதற்கு வயது முக்கியம் அல்ல எப்ப வேணாலும் கத்துக்கலாம் எண்பது வயசுல கூட படிக்கலாம் தப்பு கிடையாது தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர்வம் இருந்தா போதும் இப்பதான் எனக்கு அந்த ஆர்வமே வந்துருக்கு நன்றி அம்மா அடுத்ததான் அஸ்மிதா வாங்க என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படி சொல்லுமா மேம் என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்பவும் சயின்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அந்த டாபிக் அப்படி ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருக்காங்க மேம் நீங்க சின்ன வயசுல படிச்சது எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல படிச்சது வந்து அந்த நம்ம கண்ணாடிகள் படிப்போம் தெரியுமா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் எப்படி வந்து கண் பார்வையில நமக்கு வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு வந்து அந்த ஆங்கிள் போட்டு ஒரு படம் வரைஞ்சிருப்பாங்க ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு படம் வரைஞ்சிருப்பாங்க அது வந்து நான் அந்த காலத்திலயுமே படிக்கும் போது வந்து எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது இன்றைக்குமே அது ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும் நான் கண்ணாடி வாங்க கடைக்கு போனேன்னா அவங்க கிட்ட அந்த கேள்வி கேட்பேன் எப்படி நீங்க இதை மெஷர் பண்றீங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு அண்ட் இப்ப எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்ணாடி வந்து பல விதமான கிளாஸஸ் வந்துருச்சு நன்றிங்களா வணக்கம் அம்மா வணக்கம் அம்மா என்னோட கேள்வி என்னன்னா நீங்க வந்து சொல்லியிருந்தீங்க டுவெல்த் முடிச்சதுமே கண்டிப்பா வந்து அப்பா வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அப்ப அவர் சொன்னப்ப அவர் வந்து ஏன் அப்பா நம்மளை இப்படி சொல்றாரு நம்மளை வந்து மேல மேல படிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க படிச்சீங்க பட் ஆனா அந்த நிமிஷத்துல நீங்க அப்பாவை பத்தி என்ன நினைச்சீங்க அந்த சுற்றுச்சூழலை பத்தி நீங்க என்னங்கம்மா நினைச்சீங்க அந்த டைம்ல ரொம்ப சிம்பிள்மா நான் வந்து நாங்க வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலில இருந்தோம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலில இருந்தப்போ எங்க வீட்டுல வந்து எல்லாருக்குமே டென்த்து டுவெல்த்ல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க எனக்கு வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சோ அதுதான் வழக்கம் அதுதான் என்கிட்டயும் வந்து நின்னுது அடுத்தது உனக்கு கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் வந்து அத முடியாது காலேஜ் படிப்பேன் அப்படின்னு எங்க அப்பா எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ஆனா ஆன் ஒன் கண்டிஷன் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல போனோம் நல்ல மார்க் வாங்கணும் இல்லைன்னா மாப்பிள்ள பாத்துருவேன்னு அது வந்து எங்க அப்பாக்கும் ஆர்வம் இருந்தது எங்க அம்மா படிக்கலன்னு சொன்ன தெரியுமா எங்க அம்மா எப்பவுமே என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நான் பெண்கள்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல நீங்க எல்லாம் படிக்கணும்னு ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்னுடைய அம்மா வந்து எனக்கு நான் காலேஜ் படிப்பு முடிச்சுட்டு வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கும் போது சொன்னாங்க என்ன எங்க அம்மா கேட்கும் போது எங்க அம்மாவுடைய வயது வந்து ஐம்பத்தி மூணு 
பெற்றோர்களுமே நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன தனக்கு கிடைக்காதது தன் மக்க குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அந்த பெற்றோர்களோட நீங்க படிச்சா மாத்திரம் சந்தோஷம் இல்ல கரெக்டா நமக்கு முடிஞ்சா எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல இப்ப எங்க அம்மா இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களை சேர்த்து படிக்க வச்சிருக்கேன் பெற்றோர்கள் படிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா ஓபன் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இருக்கு நீங்க ஓபன் ஸ்கூல்ல சேர்க்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கூல்ல சேர்க்கலாம் ஒரு நீங்களே சொல்லி கொடுக்கலாம் உங்க அம்மாக்கு அவங்க ஸ்கூலே போகலன்னு சொன்னா கூட பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் நீங்க சொல்லி கொடுத்து உங்க அம்மாவை பாஸ் பண்ண வைக்கலாம் நீங்க வந்து உங்க அம்மாவை படிக்க வச்சா உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குங்கிறது நீங்க அனுபவிச்சாதான் தெரியும் உங்களுக்கு என்னோட இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா சார் இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாங்களா தாராளமா எவ்வளவு வேணாலும் கேள்விமா ரெடி கொஞ்சம் <laughs> 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 சைக்கிள்ல வந்தாரு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஆசிரியருக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கும்னு நானே எதிர்பார்க்கல முதல் மதிப்பெண் வரும்னு அவர் சைக்கிள்ல என் வீட்டு அட்ரஸ் எடுத்துட்டு வந்து என் வீட்டுல வந்து சொல்றாரு நீ வந்து அக்கௌண்டன்சில ஒன் நைன்டி எயிட் வாங்கியிருக்கேமா டூ ஹண்ட்ரடுக்கு காமர்ஸ்ல வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் வாங்கியிருக்க நீ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூ காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நீ தான் காமர்ஸ் குரூப்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அப்ப வந்து தௌசண்ட் நாலு டிஜிட் மார்க் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் தௌசண்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கேன்னு வந்து சொல்றாருன்னு எங்க அப்பாக்கும் எங்க அம்மா அப்பா இல்ல அப்போ ஆபீஸ் போயிருந்தாங்க எங்க அம்மாக்கு வந்து என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல கட்டி பிடிச்சு புத்தம் கொடுத்தாங்க இதுதாமா நான் எதிர்பார்த்தேன் இப்ப நீ நிச்சயமா கல்லூரிக்கு போவ ஏன்னா நீ மார்க் வாங்கிட்ட உன் ஆசையும் நிறைவேறும் என் ஆசையும் நீ நிறைவேற்ற அப்படின்னாங்க அந்த அந்த ஆசிரியர் வந்து இன்னி வரைக்கும் நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் அந்த முன்னிரத்தனம் ரெட்டிங்கிற ஆசிரியர் வந்து எதிர்பாராத விதமா மூணு மாசத்துக்குள்ள இறந்துட்டார் ஆக்சிடென்ட்ல ஆனா இன்றைக்கும் என் டிகிரிக்கு முன்ன காரணம்னா அவர் தான் இவ்வளவு படிக்கிறதுக்கு வந்து காரணம்னா ஒரு ஆசிரியர் தான் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன என்னை போல உங்களை போல ஒரு மாணவர்களை தினமும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரொம்ப நன்றிங்க அம்மா அவங்களுக்கு <laughs> 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 நிறைவேற்றுங்க <laughs> 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 நீ நினைச்சாலே நடக்குமா அவ்வளவுதான் நீயும் டாக்டர் ஆகலாம் நீ டாக்டர் ஆயிட்டு உங்க அம்மாவையும் ஆயுர்வேதா சித்தா நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கு ஏதாவது ஒரு மெடிசன்ல சேர்ந்து நீ படிக்க வைக்கலாம் அம்மாவை எம்பிபிஎஸ் தான் டாக்டர் படிக்கணும்ங்கிறது இல்ல தேலி அம்மா கிட்ட அவங்க அம்மா கமலா அம்மா உனக்கு இந்த மாதிரி இதுல ஏதாவது கத்துக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கா எஸ் எஸ் ரவி சொக்கலிங்க சொல்லுங்க அவங்க ராணியோட அம்மா வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட் ரொம்ப தெளிவா அவங்க பேசுறது வந்து ரொம்ப தெளிவா எனக்கு அதுக்குதான் எப்பதுமே சொல்லுவேன் இப்ப குழந்தை இவ்வளவு திறமையா வளர்த்திருக்காங்கன்னா அதே ஒரு சாட்சி இல்லையா அம்மாவோட வளர்ப்பு வந்து அம்மாவோட வளர்ப்பு வந்து ஒரு பெரிய சாட்சி அவங்க அம்மா வந்து இங்க இருக்க எல்லா பிள்ளைங்களும் பிரித்தன்யா அம்மா ஆகட்டும் பூமிகா கனிகா 
இந்த ரித்தன்யா சாரி அந்த அஸ்விதா எல்லா பிள்ளைங்களோட அம்மாக்கள் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க எல்லாருமே ஒரு சின்ன சின்ன கிராமங்கள்ல ஏதோ ஒரு பகுதியில அந்த தீக்ஷிகா திருக்குறள் தாயான அவங்க தீக்ஷிகா அஞ்சாம் வகுப்புல அந்த திருக்குறள் இவ்வளவு படிக்கிறதுக்கு அவங்க அம்மாவும் ஆசிரியர் ரொம்ப காரணம் சோ இது மாதிரி எல்லா அம்மாக்களுமே வந்து ஒரு எத்தனையோ தடைகள் வழிகள் சவால்களை தாண்டி தான் பிள்ளை எப்படியாவது உருவாக்கிடணும்னு அந்த சின்ன பிள்ளை கோமதி ஆகட்டும் இந்த பிருந்தா ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ சிறப்பா அந்த பிள்ளைங்களை கொண்டு வந்துடணும்னு ரொம்ப சிறப்பா உழைக்கிறாங்க என்னுடைய <laughs> 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 அம்மா என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா உங்க நீங்க படிக்கும் போது டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் இருந்துதாங்கம்மா ஆமாம்மா டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் அவ்வளோ நீங்க அதுல நீங்க எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்க மார்க் எடுத்ததுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணது யாருக்குமா டென்த்ல நான் முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு மார்க் தான்மா எடுத்தேன் ஐநூறுக்கு த்ரீ செவன்டி த்ரீ தான் ஆனா ஒரு மாற்றம்ங்கிறது வந்து எனக்கு லெவன்த்ல தான் வந்தது நான் சொன்னேன் இல்லையா தமிழ் மீடியம்ல இருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் போன உடனே ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துட்டேன் எல்லாமே இங்கிலீஷ் மீடியம் பசங்களுக்கு நடுவுல தமிழ் மீடியம்ல இருந்து வந்த வெரி ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாலஞ்சு பேர் தான் இருந்தோம் நாங்க காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சோ காமர்ஸ் வந்த உடனே முதல் டெஸ்ட் எல்லாம் சரியா பண்ண முடியல எனக்கு அப்போ இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சுட்டு வந்த மாணவர்களுக்கும் எனக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நல்லா தெரிஞ்சது எனக்கு ஒரு டெஸ்ட் எழுதின உடனே சோ இதே கிளாஸ்ல ஒரு சேலஞ்சா எடுத்து நான் முதல் வரணும் முதல் மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடையே படிச்சேன் இரண்டு வருடமும் முதல் மார்க்கும் வாங்கிட்டு எனக்குறாங்களும் <laughs> உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சர்டிபிகேட் அடுத்ததுக்கு ஒரு என்ட்ரி கொடுக்கற பாஸ் அவ்வளவுதான் டென்த்ல வாங்குற மார்க் லெவன்த் ஆர் டுவெல்த்ல சேர்றதுக்கான ஒரு டிக்கெட் லெவன்த் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் டென்த் மார்க் யாராவது கேக்குறாங்களா ஆனா அது டென்த் மார்க் வச்சுதான் நமக்கு வேலை கிடைக்கும் அதுதான் வேலை எல்லாம் கிடையாது டென்த் மார்க்க வச்சு நீ லெவன்த் எந்த படிக்கணும்னு இப்போ ஆசைப்படுறியோ அது சேர்றதுக்கான ஒரு நுழைவு சீட்டு தான் அது அதுக்கப்புறம் டென்த் பத்தி யாரும் கேட்க மாட்டாங்க டுவெல்த் மார்க்கும் அதே மாதிரி ஒரு நுழைவு சீட்டு தான் நீ விருப்பப்படுற எந்த கோர்ஸ் சேரணுமோ அதுக்கான ஒரு நுழைவு சீட்டு இப்ப நீ டாக்டர் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நுழைவு சீட்டு என்ஜினியர் டாக்டர் என்ஜினியர் இல்லாம பல துறைகள் இருக்கு இன்னைக்கு என்ன நீ வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் நீ வந்து ஆர்கிடெக்சர் படிக்கலாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் டாக்டர் என்ஜினியர் தான் படிப்புனாங்க இன்றைக்கு வந்து டாக்டர் என்ஜினியர் தவிர பல நூறு கணக்கான படிப்புகள் இருக்கு நீ எது வேணாலும் எடுத்து படிக்கலாம் எந்த துறையிலயும் செல்வதற்கு ஒரு என்ட்ரி டிக்கெட் நுழைவு சீட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க உன்னுடைய டென்த் மார்க்கோ டுவெல்த் மார்க்கோ டிகிரியில நீ எவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்கேனோ எந்த கம்பெனிலயும் கேட்க மாட்டாங்க உன்னுடைய திறமை நீ இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் பாத்தியா படிச்சு பாஸ் இப்ப நான் நானூத்தி ஐநூறுக்கு நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு மார்க் வாங்கி எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்ல தெரியலனா எவ்வளவு பெரிய கம்பெனிக்கு போனாலும் எனக்கு வேலை கிடைக்காது கரெக்டா இருநூத்தி ஐம்பது மார்க் வாங்கி தெளிவா நான் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னேன்னா எனக்கு வேலை வாய்ப்பு உண்டு அதுக்குதான் நான் சொன்னேன் படிப்பதை புரிந்து படிங்க தெரிந்து படிங்க தெளிவா படிங்க மார்க் வாங்கறதுக்கு படிக்காதீங்க மார்க் இட்ஸ் ஒன்லி பேப்பர் அண்ட் ஒரு மார்க் இப்போ நீ நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வாங்கினதுனால மிக சிறந்த மாணவின்னு அர்த்தம் இல்ல இருநூறு மார்க் வாங்கினதுனால மிக குறைந்த மாணவின்னு அர்த்தம் இல்ல திறமைகள் தனித்திறமைகள் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு 
நீ பாத்தேடா இந்த இருநூறு மார்க் வாங்கின பெண் கிட்ட அபரீதமான ஒரு ஆற்றல் இருக்கும் அது என்ன அப்படிங்கறத அந்த மாணவிக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதுல வந்து அவங்க மிக சிறந்த ஓவியம் தெரிஞ்சா ஓவியால மாறலாம் இல்ல அவங்களுக்கு பாட தெரிஞ்சிருந்தா பெஸ்ட் மியூசிஷியனா மாறலாம் சோ மார்க் வந்து ஒரு அளவு கோல் இல்லம்மா வெற்றி பெறதுக்கு மார்க் வந்து ஒரு அன்னைக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டே நீ எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ற உனக்கு எவ்வளவு தெரியும் அப்படின்னு தான் பாக்குறாங்களே தவிர அதை வைத்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை யாருமே முடிவு செய்ய முடியும் ரொம்ப நன்றி மேம் தேங்க்யூ வாங்க <laughs> 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 பெரியவங்க யாராவது இருக்காங்களா சரி பண்ணி குடுக்க சொல்றீங்களா பெரியவங்க யாராவது இருக்காங்களா மல்லபுரம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அம்மா நான் ரெண்டு கேள்வி இப்ப கேட்க போறேன் நீங்க வந்து மேடை பேசிருக்கீங்களா என்னம்மா மேடை ஏறி இங்க பேசிருக்கீங்களா நிறைய பேசிருக்காங்க என்னம்மா என்னம்மா கேள்வி புரியல எந்த இடம் அது எந்த இடமா என் கல்லூரி தான் கல்லூரியில நான் ஆசிரியரா இருந்தேன் இல்லையா அப்ப மேடையில பேசிருக்கேன் கல்லூரியின் தலைமை ஆசிரியரா மாறினோட பிரின்சிபால மாறினோட அசம்பிளில பேசிருக்கேன் திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை அசம்பிளில மாணவர்களுக்கு பேசணும் இல்லையா அறிவிப்புகள் தரணும் பிளஸ் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுத்திருக்கேன் அவங்கள ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு டிப்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் பசங்களுக்கு தொலைக்காட்சியில் பேசியிருக்கேன் நன்றி <laughs> வாங்க <laughs> 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 மூன்றாம் வகுப்பு உதவி பெறும் தொடக்கப்பள்ளி மல்லபுரம் திருவிடை மதுரொன்றியம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆமா முதல் முதலா நீங்க தமிழ் மீடியத்தில இருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் போகும்போது உங்க மனநிலை எப்படி இருந்ததுமா ரொம்ப பயமா இருந்ததுமா இல்ல இல்ல கமலா பாருங்க ஒரு மூணாவது படிக்கிற குழந்தைக்கு வந்து நீங்க படிச்சது கேட்டு எவ்வளவு அழகா கேள்வி கேக்குறாங்க ஆமா மிக அருமையான என்னோட சமாளிக்க போறோங்கிற எண்ணம் இருந்தது என்ன மூன்றாவது நாள் வந்து கேள்வி கேக்க கேக்க வச்சுச்சோ எல்லாமே புதுசா இருக்கே புதுசா இருக்கே நம்மளால் முடியுமான்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஆனா மனசுக்குள்ள முடிவு பண்ணிட்டேன் இது எல்லா தடைகளையும் நம்ம வந்து மீறி சாதிக்கணும் நம்ம நிச்சயமா இந்த ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டே ஆகணும் 
பயத்தை வந்து நம்ம மனசுல இருந்து போக்குறதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா முயற்சி பண்ணணும் சோ முயற்சி பண்றதுக்கு எனக்கு வழி காட்டுறதுக்கு என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா அந்த திருநாவுக்கரசு மம்மன் அவர் வந்து ஹிந்து பேப்பர் வாங்கி கையில கொடுத்தார் ஆங்கிலம் தான் இதான் டெய்லி படித்தானா வரும் அப்படின்பாரு சோ பேப்பர் படித்தாலே நாளிதழ்கள் படிச்சாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நமக்கு புரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் வரும் அந்த பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சிடுத்துமா முதல் நாள் அப்கோர்ஸ் பயமா தான் இருந்தது எப்படி நம்ம வந்து ஒண்ணுமே புரியலையே டீச்சர் பாடம் நடத்துறதுல எதுவுமே புரியாம இருந்தது ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்கு அப்புறம் தமிழ் புஸ்தகம் வாங்கி ஆங்கில புஸ்தகமும் இருக்கும் தமிழ் புஸ்தகமும் இருக்கு இல்லையா தமிழ் புஸ்தகம் வாங்கி தமிழ்ல படிச்சு அது ஆங்கிலத்துல என்னவா இருக்கும்னு அண்டர்லைன் பண்ணி புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சு இன்னொரு கேள்வி கேக்குறேன் ஒன்றுக்குறாங்க <laughs> 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 ரெண்டாவது நாளைக்கு இன்னொன்று ஒன்று எடுத்து படி அப்படி படிச்சா நாற்பது நாள்ல உனக்கு நாற்பதும் படிக்க முடியும் கஷ்டப்படாம பிடித்த மாதிரி படிக்கலாம் ராணி பிருந்தா கூட ஒரு மாணவி கேள்வி கேட்கணும்னு கூப்பிடுறேன் வராங்க பாரு அவங்களுக்கு கூப்பிடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர் யாருமா எனக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர் சுஜாதா தமிழ் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர் வந்து என்ன ஒரு விஷயத்தையுமே ரசிக்கும்படி சொல்வார் அவருடைய துப்பரியும் நாவல் எல்லாம் வந்து கணேஷ் வசந்த் ரெண்டு கேரக்டர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்க காமெடியா பேசியே நமக்கு என்ன சொல்லணுங்கிறத சொல்லிடுவாங்க அண்ட் வந்து தெளிவான தமிழ் உரை நடை இருக்கு நம்ம வந்து நம்மளே கான்வர்சேஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந்து படிக்கும் பொழுது அவருடைய வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஒரு புஸ்தகம் லைப்ரரியில கிடைச்சா வாங்கி பாருங்க ஜீனோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அதுதான் வந்து பின்னாடி ரஜினிகாந்த் நடிச்ச ரோபோ படம் வந்தது அவருடைய சுஜாதா கதை தான் அது ரோபோவா வந்தது எந்திரன் ரஜினிகாந்த் நடிச்ச எந்திரன் படம் வந்து எழுத்தாளர் சுஜாதாவோட கதை தான் அந்த கதையில வந்து அந்த கையில நாய்க்குட்டி எந்திரமா இருக்கும் இதுல வந்து ரஜினிகாந்த் எந்திரமா இருந்தார் விஞ்ஞானத்தை பர்டிகுலரா அறிவியலை வந்து தெளிவா சொல்லியிருப்பார் அவர் நான் வந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன் விரும்புறமா சொல்லுமா உங்களுக்கு பிடிச்ச விளையாட்டு எது பிடித்த விளையாட்டு பார்ப்பதற்கு கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப்ல அப்படி பார்த்துருக்கோம் நாங்க கிரிக்கெட் 1983 World Cup, India win ICFI school, full day, no class, only நினைவுகள் மறுநாள் மொத்த பள்ளிக்கூடத்திலயும் எதிரொலிச்சது பார்க்கறதுக்கு விளையாடுறதுக்கு அப்படின்னா கொக்கோ விளையாடிருக்கேன் நீங்க 
கேக்குறீங்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் எஸ் பரணிதரன் மூன்றாம் வகுப்பு உதவி பெறும் தொடக்க பள்ளி மல்லபுரம் திருவிடை மதுரண்டியம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வணக்கம் பரணிதரன் ரசிக்கலாம் அவ்வளவு செடி கொடி இருக்கும் மழை அடுத்தது நல்ல ஜூன் மாசத்துல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சதுன்னா ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் மூணு மாசம் மழை கொட்டிட்டே இருக்கும் அந்த மழை கொட்டுறது வந்து வானத்துல இருந்து நூல் இறக்கி விட்ட மாதிரி இருக்கும் நிக்கவே நிக்காது எப்பவும் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும் சோ மழையை ரசிக்கலாம் கேரளானாலே மழை இயற்கை மனிதர்கள் நல்ல அருமையான இனிமையான மனிதர்கள் பழகுவதற்கு ஆமா நான் ரிதன்யாங்கம்மா எனக்கும் கேரளானா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க சொந்தக்காரங்க அங்கதான் இருக்காங்க அவங்கள சாக்கா வச்சுட்டு தான் நான் வந்து ஒரு த்ரீ டூ டைம்ஸ் போயிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த லீவ்லயும் கண்டிப்பா போகணுங்கம்மா இயற்கை அது ரொம்ப பிடிக்குங்கம்மா தேங்க்ஸ்மா இவங்க வனஜா டீச்சர் வந்திருக்காங்க பாரு ரிதன்யா குட் ஈவினிங் மா குட் ஈவினிங் மா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு உங்களை எல்லாரையும் பாக்குறது மேடம் ரொம்ப அருமையா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய குழந்தைங்களுடைய கேள்விக்கு உங்க பதில் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க சொன்னதுல எனக்கு அந்த கருத்து ஒரு உடன்பாடு இருக்கு ஏன்னா என்ட்ரி பாஸ் அந்த மார்க் அப்படின்றது என்ட்ரி பாஸ் யாரும் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு போகும்போது யாரும் உனக்கு ஆஐ தெரியுமா ஏபிசிடி தெரியுமான்னு கேட்க போறது இல்ல இல்லீங்களா ஆனா அந்த ஏபிசிடியும் ஐயும் இவங்க வந்து கமலா இவங்க காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஒரு அற்புதமான ஆசிரியர் நிறைய மாணவிகளுக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வர நிறைய மாணவிகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறது அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கறது அதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா நம்மளுக்கு இப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல பயணிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் ஒரு நல்லது செய்யணும்னா சேர்ந்து பயணிக்க ஆயிரம் பேர் ரெடியா இருக்காங்க அந்த ஆயிரம் பேரையும் இந்த இணையம் இணைக்கிறது வேற மாணவிகள் யாராவது இருக்காங்களா கேள்வி கேக்குறது சரி இல்ல சார் அவ்வளவுதான் ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிறப்பு வந்து நான் ஒண்ணு கேள்வி கேக்குறேன் இப்ப இப்ப ஆல்மோஸ்ட் இப்ப ஒரு மணி நேரமா எங்க பிள்ளைங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க சில பேர் வந்து பேஸ்புக் யூடியூப்ல பேசிருக்காங்க அவங்க கமெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இணையம் சில கொஞ்சம் தொந்தரவா இருக்கு இந்த இந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது உங்க பார்வையில அத பத்தி சொல்லுங்க உண்மையா சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கணும்னு எனக்கு தெரியலையேன்னு வருத்தமா இருக்கு யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கவே இல்ல நம்ம யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கவே இல்ல அது மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் எவ்வளவு அருமையா ஒரு கேள்வி யோசிச்சு கேக்குறான் கேரளால இருந்தது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அவன் பேசுறது எவ்வளவு கூர்ந்து கவனிச்சிருக்கான் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் அந்த ஓகே பெரிய பிள்ளைகள் ஓரளவுக்கு பெரிய பிள்ளைகள் இந்த மூணாவது நாலாவது பிள்ளைங்க வந்து இந்த கூர்ந்து கவனிக்கும் திறமையே வந்து இவங்க எல்லாரையுமே அடுத்த கட்டத்துக்கு சாதிக்க வச்சிடும் நிச்சயமா நிச்சயமா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன எல்லாரும் கவனிச்சது கவனிச்சதுல வந்து நீங்க கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து உபயோகப்படுற மாதிரி ஏனோதானு கேள்வி கேட்கல நான் இதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப நல்ல அருமையான கேள்விகள் நிஜமா எனக்கு வந்து என்ன சொல்றதுலே தெரியல ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு மாணவிகள் தான் 
இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம நிகழ்ச்சி தேதி குடிவு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாணவிகளே தான் கணிக்கா பூமிக்கால் ஆரம்பிச்சு ரித்தன்யால இருந்து ராணியில இருந்து ஹரிணி எல்லாருமே வந்து இந்த மாணவிகளே தான் மற்ற பள்ளி இவங்க இவங்க தனியாக ஒரு குரூப் வச்சிருக்காங்க அதுல தகவல் போட்டு யாரு மாணவிகள் வராங்கன்னு அவங்க பேர் வாங்கி அப்புறம் வந்து இந்த நெறியாழ்கை இந்த நெறியாழ்கைக்கான அந்த என்ன <laughs> 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 நன்றியம்மா <laughs> அடுத்ததா அரசு பள்ளி மாணவர்களின் படைப்புகளை விளக்குவதற்கான நேரம் தொடங்குகிறது முதலாவதாக செம்மாந்தப்பட்டி பள்ளியை சார்ந்த கோமதி வாங்க அகல்யா தயாராயிருங்க கோமதி அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் விரும்பும் தலைவர் வாஹு சிதமன்னார் அவர்களை பற்றி நான் பேச வந்துள்ளேன் நமது இந்திய நாட்டின் விடுதலைக்காகவும் ஆங்கிலேய கொடுமைக்கும் எதிராகவும் போராடி தன் உடல் பொருள் அனைத்தையும் உணர்ந்த உன்னத தலைவர்களில் ஒருவர் வாஹு சிதமன்னார் அவர்கள் தென்னாடு தலைவர் என்று செக்கல் செம்மல் என்று போற்றப்பட்ட வாஹு சிய நான் விரும்பும் தலைவர் அவர் தமிழகத்தின் ஒட்டப்பிடாரம் என்னும் ஊரில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி இரண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஐந்தாம் நாள் சிதம்பரனார் பிறந்தார் இவரது தந்தையின் பெயர் உலகநாத பிள்ளை தாயார் பரமாயி அம்மாள் ஒட்டப்பிடாரத்தில் பள்ளி கல்வி முடித்த அவர் திருச்சியில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு சட்டப்படிப்பை முடித்த வழக்கறிஞரானால் வழக்க நிதியாக பணியாற்றிய போது ஏழைகளுக்காக இலவச வழக்குகளை வாதாடியவர் வாவுசி அவர்கள் ஏழைகள் மேல் அன்பும் கருணையும் கொண்டவர் ஆங்கிலேயர் இந்தியா மக்களின் மேல் புரிந்து வந்த அதிகத்தையும் அதிகாரத்தையும் கண்டு நெஞ்சம் பதித்து விடுதலை போராட்டத்தை தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார் வாவுசியின் தன்னம் இல்லாத தண்டினை அறிந்த பல அறி இளைஞர்கள் அவரது தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டனர் நம் நாட்டு கடலுக்கு கப்பல் விட நமக்கு உரிமை இல்லையோ உப்பு எடுக்க உரிமை இல்லையா என்று நெஞ்சம் கொதித்து வாவூசி நாகாய் சங்கத்தை தொடங்கினார் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகித்த சுதேசிய இயக்கத்தில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டவர் வாவூசி அய நாட்டு பொருட்களை பயன்படுத்தாமல் இருப்பதும் உள்நாட்டு பொருட்களை ஊக்குவிப்பதுமே இதன் நோக்கம் அந்த வகையில் இந்திய நாட்டின் பொரு பொருளாதார வளர இதிலிருந்து அவரது தேச பற்றை நாம் உணர முடியும் இந்தியர்கள் கடல் கடந்து வாணிபம் செய்ய வேண்டும் நல்லெண்ணத்தில் வாவூசி தொடங்கியதே சுதேச கப்பல் கம்பெனி இதனால் இந்திய வாணிபம் உலக அளவில் பெறுகிறது அதை கண்டு மனம் மகிழ்ந்த இந்திய மக்கள் வாவூசியை கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் என்று சிறப்புரை அழைத்தனர் பொதுக்கூட்டங்களில் பேசியும் பத்திரிகைகளை எழுதியும் நாட்டு மக்களுக்கு விடுதலை உணர்வை ஊட்டினார் வாவூசி தமிழ்நாட்டில் மக்களிடையே அடிமை முகத்தை விரட்டி சுதந்திர கத்தகத்தை உருவாக்கியவர் வாவூசி என்றால் அது மிகையாது வாவூசியும் தேச பற்றையும் விடுதலை உணர்வையும் கண்டு மனம் போராத ஆங்கில அரசு வாவூசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் அவரை சிறையில் அடைத்து இருபது ஆண்டுகள் காலம் அவர் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் சிறையில் அவரை இருட்டறையில் அடைத்தார் கொடுமைப்படுத்தினார் செக்கழித்து வைத்து துன்படுத்தினார் ஆனால் சுதந்திர உணர்வில் இருந்த வாவூசி இதை கண்டு கொஞ்சமும் மனம் நஞ்சவில்லை பின் தன் தண்டனை காலம் குறைக்கப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு வாவூசி விடுதலை செய்யப்பட்டார் இந்திய மக்களின் விடுதலைக்காக தன் வாழ்க்கையே தியாகம் செய்த தியாக செம்மல் விளக்கினார் வாவூசி 
இந்திய விடுதலைக்காக வாழ்நாள் முழுவதையும் போராடி வாங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த உலக வாழ் வைத்துறதுனால் அவர் மறந்தாலும் மறைந்தாலும் அவர் மக்களுக்கு தந்த தேச பற்றும் சுதேச பற்றும் நம்மை விட்டு மறையவில்லை அவரது தொண்டினை நாமும் தொடர்ந்து செய்து நம் தேசத்திற்கு வளம் சேர்க்க வேண்டும் நன்றி நன்றி கோமதி அடுத்ததாக அகல்யா வாங்க வளையபாளையம் பள்ளியை சார்ந்த மாணவர்கள் தயாராருங்க சென்டர் பண்ணி உட்காந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கடாமா ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதி பிறந்தார் ஆடம்பரம் மிகுந்த குடும்பம் இவருடையது தந்தை மிகவும் செல்வக்குடிவராக இருந்தார் அக்காலச்சு பள்ளியில் சேர்ந்து பயில கட்டுப்பாடுகள் இருந்தமையால் தந்தை வீட்டிலேயே கல்விக்காக ஏற்பாடு செய்தார் தமிழ் ஆங்கிலம் இந்தி சமஸ்கிருதம் என்று பல மொழியிலும் திறம் பெற பயின்றார் அம்பஜம்மாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தேசிய காட்சி என்பவருக்கு வளம் செய்யப்பட்டார் கணவருக்கு மனநல பாதிப்பு இருந்ததால் மனவாழ்வு சிறக்கவில்லை தந்தை வீட்டிலேயே தங்கும் படியானது தேச சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள ஆரம்பித்தார் காந்தியடிகளும் கஸ்தூரி பாயும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு சென்னை வந்திருந்தார்கள் அம்புஜம்மாள் தந்தையுடன் சென்று அவர்களை பார்த்தார் அப்போது அவருக்கு பதினாறு வயது ஒரு குழந்தைக்கு தாய் கத்திரி பயை பார்த்ததும் மதிந்து போனார் தான் நகையும் மட்டும் என ஆடம்பரமாக இருக்க எளிய கதிர்சிலை அறிந்து புன்னையை தவிரவே நகையின்றி காணப்பட்ட கஸ்தூரி பயின் தோற்றம் அம்புஜம்மாளிடம் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது பட்டு பகட்டு ஆங்கிலமாக மனசையும் திறந்தார் சுக்மணி லட்சுமி துர்கா தேஷ்முக் ரைமு கோதநாயகி அம்மாள் போன்ற பலரின் நட்பு கிடைத்தது அனைவரும் ஒன்றிணைத்தார்கள் விளையாட்டு போல் சட்டத்தை மீறினார்கள் பெண் அடிமைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தார்கள் மகாகவி பாரதியாரின் விடுதலை பாடல்களை பாடுவது சட்ட விரோதமாக கருதப்பட்ட காலம் இவரின் தோழிகள் பாரதியார் பாடல்களை உற்சாகத்துடன் பாடி பிரபலப்படுத்தினார்கள் ஆங்கிலேய அரசுக்கு எதிராக தைரியமாக குரல் கொடுத்தார்கள் அந்நிய துணிகள் விற்கும் கடைகளுக்கு முன்பு முறையல் செய்தார்கள் தடியடி கண்ணீர்ப்பு புகை என்று போலீசாரின் பல்வேறு எதிர்ப்புகளை துணிந்து எதிர்த்தார்கள் கைராகி வேலூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட போது கலங்க அதை ஏற்றுக் கொண்டார்கள் சிறையில் புதிய பணிகளை மேற்கொண்டார் அம்புஜம்மாள் இந்தி தெரிந்து வைத்திருந்தார் பேருக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் தையல் பூவேலை செய்ய கற்றுக் கொடுத்தார் காந்தியின் பார்த்தா ஆசிரமத்தில் பல ஆண்டுகள் இருந்து இருந்தார் தன்னிடம் இருந்த விலை உயர்ந்த நகைகளை விற்றார் அதில் கிடைத்த பணத்தை காந்திஜியின் தாழ்த்தப்பட்ட மக மகள் நலநிதிக்கு அளித்தார் இரவு பகல் பாராமல் நாட்டு பணியில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார் தந்தை பெயரோடு காந்தியடிகளின் பெயரையும் இணைத்து நிறுவனம் அளித்தார் அதுவே சீனிவாச காந்தி நிலையம் ஆதரவற்ற பல பெண்களுக்கு பெயர் போன்ற பல தொழில் பயிற்சிகளை அளிக்கும் தொண்டினை இந்த நிறுவனம் இன்றளவும் செய்து வருகிறது நம் எழுபதாண்டு நினைவாக நாம் கண்ட பாரதம் என்று அரிய நூலை எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றார் காந்திஜியால் தத்தெடுக்கப்பட்ட மகள் என்று செல்லமாக அழைக்கப்பட்டவர் இவர் விடுதலைக்கான போராட்டம் மட்டும் மேற்கொள்ளாமல் பெண் கல்வி தொழிற்கல்வி தேவதாசி ஒழிப்பு என்று பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு சமூக விடுதலைக்கு மரம்பாடு பட்டவர் தன் செல்வாக்கினாலே தந்தையின் செல்வாக்கினாலே சலுகை பெற விரும்பாத நேர்மையான பெண்மணியாக வாழ்ந்தவர் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி அகல்யா ஒரு நிமிஷம் அகல்யாவும் கோமதியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க இது கோமதி அகல்யா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசு எங்க ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்தாங்க எந்த ஆசிரியர் தொடர்ந்து இதே மாதிரி முயற்சி செய்யுங்க உங்களுக்கு வந்து ரித்தன்யா அக்கா மாதிரி ராணி அக்கா மாதிரி நிறைய ஆளுகை பண்ணணும் ஆசை இருக்கா ஓகே இதே மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணுங்க கண்டிப்பா நம்ம பரிச்சை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது உங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுப்போம் சரிங்களா வாழ்த்துக்கள் நன்றி 
நன்றி அகல்யா கோமதி அடுத்ததாக வலையபாளையம் பள்ளியை சார்ந்த பரணி வாங்க காரைக்குடி மாணவர்கள் தயாரா இருங்க எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்று அதில் கண்டேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் தலைப்பு மகனுக்கு எழுதிய கடிதம் அன்புள்ள மகனுக்கு அப்பா எழுதுவது இது நான் உனக்கு எழுதும் முதல் கடிதம் இதை படித்து புரிந்து கொள்ளும் வயதில் நீ இல்லை மொழியின் விரல் பிடித்து நடக்க பழகி கொண்டு இருக்கிறாய் உன் மொழியில் உனக்கு எழுத நான் கடவுளின் மொழியை அல்லவா கற்க வேண்டும் என் பிரியத்துக்குரிய பூங்குட்டியே உன் மெத்தென்ற பூம்பாதம் என் மார்பில் உதைக்க மருத்துவமனையில் நீ பிறந்ததும் உனை அள்ளி என் கையில் கொடுத்தார்கள் என் உதிரம் உருவாம உருவமானதை அந்த உருவம் என் உள்ளங்கையில் கிடைப்பதை குறுகுறு கை நீட்டி என் சட்டையை பிடித்து இழுப்பதை கண்ணீர் மழுக பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் உலகிலேயே மிகப்பெரிய இன்பம் இது தம் மக்கள் மெய் தீண்டல் உயிர்க்கு இன்பம் என்கிறார் வள்ளுவர் நீ எம் மெய் தீண்டினாய் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் தூள் தூளாக உடைந்து போனேன் உன் பொக்கை வாய் புன்னகையில் நீ என்னை அள்ளி அள்ளி எடுத்து மீண்டும் மீண்டும் ஒட்ட வைத்து கொண்டிருந்தாய் நீ அழுதாய் சிரித்தாய் சினுங்கினாய் குப்புர கவிழ்ந்து தலை நிமிர்ந்து அந்த சாகசத்தை கொண்டாடினாய் தரையெல்லாம் உனதாக்கி தவழ்ந்தாய் தகப்பன் விரல் பிடித்து எழுந்தாய் நீயாகவே விழுந்தாய் தத்தி தத்தி நடந்தாய் தாழ்வாரம் எங்கு மோடினாய் மழலை பேசி மொழியை ஆசிர்வதித்தாய் என் பொம்மு குட்டியே இந்த எல்லா தருணங்களிலும் நீ நம் வீட்டுக்கு இறைவனை அழைத்து வந்தாய் என் செல்லமே இந்த உலகமும் இப்படித்தான் அழ வேண்டும் சிரிக்க வேண்டும் சினுங்க வேண்டும் குப்புர கவிழ்ந்து பின் தலை நிமிர்ந்து அந்த சாகசத்தை கொண்டாட வேண்டும் தரையெல்லாம் தனதாக்கி தவழ வேண்டும் எழ வேண்டும் விழ வேண்டும் தத்தி தத்தி நடக்க வேண்டும் வாழ்க்கை முழுக்க இந்த நாடகத்தை தான் நீ வெவ்வேறு வடிவங்களில் நடிக்க வேண்டும் என் சின்னஞ்சிறு தளிரே கல்வியில் தேர்ச்சி கொள் அதே நேரம் அனுபவங்களிடம் இருந்து அதிகம் கற்றுக்கொள் தீயை படித்து தெரிந்து கொள்வதை விட தீண்டி காயம் பெறு அந்த அனுபவம் எப்போதும் சுட்டுக்கொண்டே இருக்கும் இறக்கும் வரை இங்கு வாழ சூத்திரம் இதுதான் கற்றுப்பார் உடலை விட்டு வெளியேறி உன்னை நீயே உற்றுப்பார் எங்கும் எதிலும் எப்போதும் அன்பாயிரு அன்பை விட உயர்ந்தது இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை உன் பேரன்பால் இந்த பிரபஞ்சத்தை நனைத்து கொண்டே இரு உன் தாத்தா ஆகாய விமானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தார் அவரது ஐம்பத்தி ஏழாவது வயதில் தான் அதில் அமர்ந்து பார்த்தார் உன் தகப்பனுக்கு இருபத்தி ஏழாவது வயதில் விமானத்தின் கதவுகள் திறந்தன ஆறு மாத குழந்தை பருவத்திலேயே நீ ஆகாயத்தில் மிதந்தாய் நாளை உன் மகன் ராக்கெட்டில் பறக்கலாம் இந்த மாற்றம் ஒரு தலைமுறையில் வந்தது அல்ல பின்னால் நெடியதொரு உழைப்பு இருக்கிறது என் முப்பாட்டன் காடு திருத்தினான் என் பாட்டன் கலனி அமைத்தான் என் தகப்பன் விதை விதைத்தான் உன் தகப்பன் நீர் ஊற்றினான் நீ அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என் தங்கமே உன் பிள்ளைகளுக்கான விதையையும் உன் உள்ளங்கையில் வைத்திரு உழைக்க தயங்காதே உழைக்கும் வரை உயர்ந்து கொண்டு இருப்பாய் இதை எழுதி கொண்டு இருக்கையில் என் பால்ய காலம் நினைவுக்கு வருகிறது கிராமத்தில் கூரை வீட்டிலும் பின்பு ஓட்டு வீட்டிலும் வளர்ந்தவன் நான் கோடை காலங்களில் வெப்பம் தாங்காமல் ஓட்டுக்கூரையிலிருந்து கொடிய தேல்கள் கீழே விழுந்து கொண்டே இருக்கும் அதற்கு பயந்து என் தகப்பன் என் அருகே அமர்ந்து இரவு முழுவதும் பனை ஓலை விசிறியால் விசிறி கொண்டே இருப்பார் இன்று அந்த விசிறியும் இல்லை கைகளும் இல்லை மாநகரத்தில் வாழும் நீ வாழ்க்கை முழுக்க கோடை காலங்களையும் வெவ்வேறு முழு கோடை வெவ்வேறு வடிவங்களிலும் கொடிய தேல்களையும் சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் எத்தனை காலம் தான் உன் தகப்பன் உன் அருகில் அமர்ந்து விசிறி கொண்டு இருப்பான் உனக்கான காற்றை நீயே உருவாக்க பழகு வயதின் போ பேராற்றங்களை உன்னையும் வாலிபத்தில் நிறுத்தும் சிறகு முளித்த தேவதைகள் உன் கனவுகளை ஆசிர்வதிப்பார்கள் பெண் உடல் புதிராகும் உன் உடல் உனக்கே எதிராகும் என் தகப்பன் என்னிடம் ஒழித்து வைத்த ரகசியங்கள் 
அடங்கிய பெட்டியின் சாவியை நான் தேட முற்பட்டதை போல நீயும் தேடத் தொடங்குவாய் பத்திரமாகவும் பக்கமாக பக்குவமாகவும் இருக்க வேண்டிய தருணம் அது உனக்கு தெரியாதது இல்லை பார்த்து நடந்துகொள் நிறைய பயணப்படு பயணங்களின் ஜன்னல்களே முதுகுக்கு பின்னாலும் இரண்டு கண்களை திறந்து வைக்கின்றன புத்தகங்களை நேசி ஒரு புத்தகத்தை தொடுகிற போது நீ ஒரு அனுபவத்தை தொடுவாய் உன் பாட்டனும் தகப்பனும் புத்தகங்களின் காற்றில் தொலைந்தவர்கள் உன் உதிரத்திலும் அந்த காகித நதி ஓடிக்கொண்டே இருக்கட்டும் கிடைத்த வேலையை விட பிடித்த வேலையை செய் இனிய இல்லறம் தொடங்கு யாராவது கேட்டால் இல்லை எனினும் கடன் வாங்கியாவது உதவி செய் அதில் கிடைக்கும் ஆனந்தம் அலாதியானது உறவுகளிடம் நெருங்கியும் இரு விலகியும் இரு இந்த மண்ணில் எல்லா உறவுகளையும் விட மேன்மையானது நட்பு மட்டுமே நல்ல நண்பர்களை சேர்த்துக்கொள் உன் வாழ்க்கை நேராகும் இவை எல்லாம் என் தகப்பன் எனக்கு சொல்லாமல் சொன்னவை நான் உனக்கு சொல்ல நினைத்து சொல்பவை என் சந்தோஷமே நீ பிறந்த பிறகுதான் என் தகப்பனின் அன்பையும் அருமையும் நான் அடிக்கடி உணர்கிறேன் நாளை உனக்கு ஒரு மகன் பிறக்கையில் என் அன்பையும் அருமையும் நீ உணர்வாய் நாளைக்கு நாளைக்கும் நாளை நீ உன் பேரன் பேத்திகளுடன் ஏதோ ஒரு ஊரில் கொஞ்சி பேசி விளையாடி கொண்டு இருக்கையில் என் ஞாபகம் வந்தால் இந்த கடிதத்தை மீண்டும் எடுத்து படித்து பார்ப்பார் உன் கண்களில் இருந்து உதிரும் கண்ணீர் துளியில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேன் நான் நன்றி அருமை பரணி அருமை எப்படி எப்படி எழுதினீங்க யாரு வழி நடத்தினாங்க நாகராஜ் நாயதாங்க வழி நடத்தினாங்க ரொம்ப அருமைமா உன்னோட ரெண்டு பேரோட இது ரொம்ப நல்லா தெரியுது அற்புதம் அற்புதம் வாழ்த்துக்கள் வீடியோ வேணா ஆஃப் பண்ணிக்கோமா பூமிகா கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப இது இருக்கு ஆடியோ கணிகா சார் டான்ஸ் ரெண்டு பேக்கமே கலந்து விளையாடுறோம் அப்படியே ஓகே இல்ல வீடியோ வேணா ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க பூமி பூமிகா வீடியோ கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு நினைக்கிறேன் ஆ ஓகே சார் நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இரிலே இருந்து குருதி காட்டுவதே கல்வி அதை கற்பிப்பது வர பூமிகா நெட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஆடியோ கேக்கலமா சொல்லுமா சமுதாயத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது கல்வி அல்லவா எனவே அனைத்து பள்ளிகளிலும் இலவசமா இலவசமாக மாணவ தொலைபட இடங்களுக்கு சுற்றுலாவிற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பது என் ஆசை குழந்தைகளை அதிகம் வளர்ப்பதால் அவர்கள் தவறு செய்ய அதுவே ஒரு காரணமாகிறது 
எனவே இந்தியாவில் பல கால கல்வி முறையான குருகு கல்வி முறை பின்பற்றினால் மாணவர்கள் பள்ளியிலிருந்து பல நற்பண்புகள் கற்றுரை சிறந்த மனிதர்களாக வருவார்கள் என்று எனக்கு நம்பிக்கை வருகிறது பின்பற்றும் கல்வி முறையில் அனைவருக்கும் முதலில் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னா வேற யாராவது இருக்காங்க மிஸ் இல்லிங் மிஸ் அக்கா கணிக்க ஹலோ கேக்குதா ஓகேங்கா மிஸ் இப்போ ஜப்பானில் பின்பற்றும் கல்வி உனக்கு <laughs> ராணி அடுத்தது நீ கூப்பிடுறியா நான் போய் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வரேன் அடுத்தது எந்த ஸ்கூல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் டவரி ஸ்கூல் ராட்டி வெளியே போயிட்டேனா அடுத்தது தஞ்சாவூர் ஸ்கூல் கூப்பிடுறேன் பிருந்தாக்கூடி ஓகேக்கா அடுத்ததாக தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பள்ளி மாணவர்கள் ரித்தி ஸ்ரீவாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் என்பயர் தீர திருஷ்டி மூன்றாம் வகுப்பு உதவி பெறும் தொடக்க பள்ளி மல்லபுரம் திருவிடைய மருதுன்றியம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சட்டை எங்கே சோள பாட்டு பொம்மையின் சட்டையை காணவில்லை இதை கூடவா திருடுவார்கள் என்று பொன்னுச்சாமி கோபமாகவே இருந்தார் பறவைகள் சோளத்தை சேதப்படுத்தாமல் இருக்க ஒரு வண்ண உடையாய் பொம்மைக்கு போட்டிருந்தார் அன்று முதல் பறவைகள் பயிரை சேதப்படுத்தாமல் இருந்தன அந்த சட்டையை தான் காணவில்லை அந்த சட்டையை யார் எடுத்திருப்பார் என்ற சிந்தனையுடன் எதிர்ப்படும் அனைவரிடமும் விசாரித்து கொண்டே இருந்தார் பக்கத்து காட்டில் வேலை செய்யும் கந்தசாமியையும் விசாரித்தார் பொன்னுச்சாமியின் மகன் அகிலன் அந்த சட்டையை எடுத்து சென்றதை பார்த்தாக கந்தசாமி கூறினார் அதை கேட்ட பொண்ணுசாமிக்கு கோபம் தலை கேறியது என்ன துணிச்சல் இருந்தால் என்னிடம் கேட்காமலேயே அந்த பொம்மையின் சட்டையை அகிலன் எடுத்திருப்பான் என்ற கோபத்தோடு வீட்டை நோக்கி வேகமாக நடந்தார் அப்போது காணாமல் போன சோள காட்டு பொம்மையின் சட்டையை அணிந்து புதியவர் ஒருவர் நடந்து வந்தார் அவரை கண்ட பொண்ணுசாமி இந்த சட்டை எப்படி கிடைத்தது என கேட்டார் நேற்று மாலை மழை பெய்த போது நான் குளிரில் நடுங்கி கொண்டிருந்தேன் அப்போது ஒரு சிறுவன் இந்த சட்டையை கொண்டு வந்து கொடுத்து அணிந்து கொள்ள சொன்னான் அந்த சிறுவன் இங்கிருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் என்று வாழ்த்தியவரை அம்முதிய அம்முதியவர் கடந்து சென்றார் அதை கேட்ட புண்ணுத்தாமி தன் மகனை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைந்தார் வீட்டுக்கு சென்று தன் மகனை பாராட்டினார் வேறு சட்டையை மகனிடம் கொடுத்து சோள காட்டு பொம்மைக்கு அணிவிக்க செய்தார் சோள காட்டு பொம்மைக்கு புது சட்டை கிடைத்தது நன்றி நன்றி ரத்தி ஸ்ரீ அடுத்ததாக பிருந்தா வாங்க ஜெசிகா தயாரா இருங்க பிருந்தா கேக்குதுங்களா சார் நான் பேசுறது கேக்குதாங்க சார் ஆடிபிளா இருக்குங்களா சார் ராணிசமிதா அக்கா நான் பேசுறது கேக்குதா அக்கா நீங்க பேசுறது கேக்குதுக்கா அந்த பாப்பா கிட்ட அவர் இஷ்யூ போல நினைக்கிறேன்கா 
ஓகேடா பிருந்தா உங்களை நாங்க லாஸ்டா கூப்பிடுறோம் அடுத்ததா ஜெசிகா வாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நான் பேச போகும் தலைப்பு ஒற்றுமைய உயர்வு என்பதுதான் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வே நம்மை ஒற்றுமை நீங்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வே என்று பாரதியார் ஒற்றுமையின் உயர்வை உணர்த்தியுள்ளார் வீடு என்றாலும் நாடு என்றாலும் இரண்டும் முன்னேற மக்களிடையே ஒற்றுமை தேவை ஒரு குடும்பம் முன்னேற வேண்டுமானால் அதில் உள்ள உறுப்பினர் அனைவரும் ஒற்றுமையாக உழைக்க வேண்டும் சோம்பல் குணம் கொண்டவர்களால் ஒரு குடும்பம் முன்னேறாத முன்னேறாது ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து வாழ பழக வேண்டும் நாட்டு வளர்ச்சி மக்களுடைய ஒற்றுமையில் ஏற்படும் போர் காலங்களில் பாரத நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒரே குரலில் அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதை அறிவோம் சாதி மொழி மத வேற்றுமை இல்லாமல் இந்திய என்னும் உணர்வில் வாழ்ந்தால்தான் ஒரு நாட்டுயர்வு ஏற்படும் எத்தனை பட்டை வைரத்தில் எனினும் வைரம் ஒரு பொருளே எத்தனை சாதி இந்நாட்டில் எனினும் நாங்கள் இந்தியரே ஒற்றுமையாக உழைத்திடுவோம் நாட்டில் உற்ற துணைவரை வாழ்ந்திடுவோம் என்னும் கவிமணியின் கருத்துப்படி நடப்போம் உயர்வோம் நன்றி நன்றி ஜசிகா அடுத்ததா பிருந்தா தயாரா இருக்கீங்களாமா பிருந்தா ஆரம்பிக்கலாண்டா பதட்டப்படாதீங்க ஆரம்பிக்கலாம் தங்கவங்களோட வாய்ஸ் கேட்க மாத்திக்குதுடா அப்ளை அப்ளை ஆச்சுல அது மாதிரி ஆகுதுடா மறுபடியும் மியூட் பண்ணிட்டு அன்மியூட் பண்றீங்களா கேக்கலடா ராணி உனக்கு கேக்குதா புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சுதா உங்களுக்கு 
வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நல்ல பண்ணீங்க வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி ஐயா நன்றி பிரிந்தா அடுத்ததா காஞ்சி கோயில் பள்ளியை சார்ந்த பூமிகா ஸ்ரீ வாங்க காரைக்குடி பள்ளியை சார்ந்த ஹரணி தயாரா இருங்க அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம் இரணில் இருந்து வெளிச்சத்தை காட்டுவது கல்வி கல்வி கற்பது தவம் அதை கற்பிப்பது ஒரு வரம் யார் கைவிட்டாலும் கற்றது கைவிடாது உண்மை தான் எடுத்துக்கொண்ட கலைக்கும் மாணவர்களுக்கு ஏற்ற கல்வி முறை இப்போது உள்ள சமுதாயத்தில் பெண்கள் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அனைத்து பள்ளிகளிலும் நிச்சயம் தற்காப்பு கலை இருக்க வேண்டும் அல்லவா வெறும் புத்தகத்தை படிப்பது மட்டும் கல்வி அல்ல இப்போதைய சமுதாயத்தை படித்து மாணவர்களை சுற்றுலாவிற்கு அழைத்து செல்வதும் கல்வி தானே மாணவர்கள் இப்போதெல்லாம் பல தவறுகளை செய்கிறார்கள் அதற்கு குறை இடமாக பள்ளியே அமைகிறது ஆனால் அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஆறாம் வகுப்பில் இருந்தே பல சட்டங்களை மாணவர்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை அதிக செல்லம் கொடுத்து வளர்ப்பதால் அவர்கள் தவறு செய்வது அதுவே ஒரு காரணமாகிறது எனவே இந்திய பல கால கல்வி முறையான குருகுல கல்வி முறையை பின்பற்றினால் மாணவர்கள் பள்ளியில் இருந்து பல நட்பண்புகளை கற்று சிறந்த மனிதர்களாக இருப்பார்கள் ஜப்பானில் பின்பற்றும் கல்வி முறையில் வகு ஒன்றாம் முதல் பதி பதினைந்தாம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு முதலில் பள்ளியிலும் வீட்டிலும் எப்படி தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் பெற்றோர்களுக்கும் முதியவர்களுக்கும் எப்படி மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கற்றுக் கொடுப்பார்கள் இதுபோல நமது இந்திய கல்வி முறையிலும் கற்றுக் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் இப்போதெல்லாம் பல மாணவர்கள் தவறான முறையிலும் நட்பன்பை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் அவ்வாறு செய்வதனால் பள்ளிகளில் நிறைய இடையூறுகளை சந்திக்க வேண்டிய சூழல்கள் அமைகிறது எனவே அனைத்து மாணவர்களையும் நல்வழியில் நம்மால் முடிந்தவற்றை நல்வழிப்படுத்துவோம் என்று நான் நம்புகிறேன் நன்றி நன்றி பூமிகா ஸ்ரீ அடுத்ததாக காரைக்குடி பள்ளியை சார்ந்த ஹரிணி வாங்க பூமிகாஸ்ரீ நல்ல சிந்தனை யாரு பிளான் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஐடியா காரைக்குடி பள்ளியை சார்ந்த ஹரிணி வாங்க அனைவருக்கும் இனிய அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து அனைவரின் கைகளிலும் தொலைபேசி இன்றி யாரையும் பார்க்க முடியவதில்லை கைகளில் ஒரு சிறிய தொலைபேசி மற்றும் கணினியை வைத்துக் கொண்டு இந்த உலகையை கைக்குள் வைத்துக் கொண்டுள்ளனர் அதாவது இதனை கொண்டு உலகின் எந்த பகுதியில் நிகழும் நிகழ்வையும் அறிந்து கொள்வதோடு அறிந்து கொள்வதை விட இணைய வழி கல்வி மற்றும் உணவை கூட கட்டளை கட்டளை அனுப்புவதன் மூலம் வீட்டிற்கே வரவழைத்துக் கொள்கின்றனர் இதற்கெல்லாம் அணிவோராவது அமைவது அறிவியல் தான் இவ்வுலகில் அறிவியல் இல்லை எனில் மனித வாழ்க்கையும் இல்லை என கருத்தும் அளவிற்கு அறிவியலானது மனித வாழ்க்கையோடு ஒன்றி காணப்படுகிறது மனிதன் மனிதனாக பிறப்ப பிறந்தவன் எப்போது தனது வாழ்க்கையை இலகுப்படுத்துவதன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தானோ அன்றைய அறிவியலானது தோற்றம் பெற்றுவிட்டது நமது அறிவியல் தோற்றத்தை சரியாக கணிக்க முடியவில்லை என்றாலும் நவீன அறிவியல் ப பதினேழு நூற்றாண்டு அளவிலே தோற்றம் பெற்றது பல்வகையான நோய்களை குணப்படுத்தும் மருத்துவ முறைகளும் மற்றும் கட்டளை கால கட்டட கலை வடிவங்கள் போன்ற இன்றைக்கு பல நூற்றாண்டிற்கு முன்னரே தோன்றி பெற்றுவிட்டன ஆதி முதல் அந்தம் வரை இரு கற்களை உரசுவதன் மூலம் தீ ஆதி மனிதன் இரு கற்களை உரசுவதன் மூலம் தீப்பொறி உருவாக்குவதை கண்டுபிடித்தான் இதுபோன்று மனித கண்டுபிடிப்பதில் இருந்து சக்கரங்கள் உலோகங்கள் என மனிதனின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்கின்றது அறிவியல் என்பது நம்மால் அறிந்து கொள்வதை மற்றும் அறிந்து கொள்வதை விட முடிவுகளை ஏற்றக்கூடியவற்றை பற்றி மட்டுமே பேசுகின்றது மேலும் மனித மூளைக்கு எட்டா எட்டாவதாக ஏனைய கணி கணிக்க முடியாதவற்றையும் பற்றி அறிவியல் பேசுவோம் ஆதி காலத்திலிருந்தே இந்த உலகம் கடவுளால் எந்த உலகம் படைத்ததாகவும் பூமியில் நடைபெறுகின்ற அனைத்து கடவுளின் செயல்களை இன்ற மனித மூட நம்பிக்கை மறுத்து இயற்கை மற்றும் ஏனைய பொருட்களின் தோற்றத்திலுள் அறிவியல் இந்த உலகிற்கு எடுத்து உரைப்பார்கள் அறிவியலார்கள் அவர்கள் 
அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் மற்றும் ஆகியோர் முனை முனை முன் முன்வைத்தவர் இவர்களாலே இன்று அறிவியலானது மிக உன்னதனமான இடத்தை அடைந்துள்ளது இவர்களது கண்டுபிடிப்புகளை இன்று நவீன விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிப்பு பெறப்பட்டிருக்கின்றன இன்று அறிவியலானது கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட உச்சத்தை எட்டியுள்ளது விண்கலன்களை உருவாக்கியதன் மூலம் பூமியில் வாழ்க்கை என்ற மனிதன் இப்பூமியை விட்டு அண்டவெளிக்கு பிரவேசித்து ஏனைய கோள்கள் பற்றி ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அறிவியலின் பிரம்மாண்ட வளர்ச்சி வளர்ச்சியானது மனிதனை பூமியை கடந்தும் ஏனைய கோள்களில் குடியேற்ற வா வழி அமைத்துள்ளது கலாம் காலம் காலமாக படிப்படியாக அறிவியல் ஏற்றப்பட்ட ஏற்றப்பட்டு மாற்றங்களை இன்று மனித வாழ்க்கையை இலகுவாக மாறியுள்ளன நமது அன்றாட வாழ்வில் நாம் அறிந்த அறிந்தத உருவாக்கப்பட்ட பல சாதனங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அவை நமது செயற்பாட்டிற்களை குறைப்படுத்துவதோ நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்துகின்றன குறிப்பாக மின்சாரம் இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கையை நம்மளால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது அந்த மின்சாரத்தை நாம் உலகிற்கு அழித்து அறிவியலே மின் விளக்குகள் வானொலி மற்றும் ஏனைய பொழுதுபோக்கு சாதனங்கள் குளிசாதனம் பெட்டி உட்பட அனைத்து சமையல் உபகரணங்களும் என அனைத்துமே அறிவியல் கலந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ளன மனிதர்கள் ஒவ்வொரு மீதும் அத்தியாவசிய தேவைகள் விளங்குவது போக்குவரத்து சாதனங்களை பேருந்து மிதிவண்டி மற்றும் விமானம் போன்ற அறிவியலின் தோன்ற தோற்றங்களாலே பாடசாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்காட்டி பரிசோதனை உபகரணங்கள் போன்று அனைத்துமே அறிவியல் மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டன இவ்வாறு அறிவியல் மனித வாழ்க்கையோடு இணைந்து முக்கியத்துவத்தையும் பெற்று விளங்குகின்றது முடிவு என் உரையை முடித்துக் கொள்வதோடு தொழில்நுட்பத்தால் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த உலகமானது அறிவியலிலே அசாதாரணமாக கொண்டுள்ளது வணிக மற்றும் நடவடிக்கைகளை வானியல் ஆய்வுகள் தொடர் தொல்லை தொடர்பற்ற என ஏனைய இவை அனைத்துமே அறிவியல் நன்றாக இருக்காது ஆனால் தற்கால அறிவியலானது நன்மைகளை மற்றும் இன்றி தீமைகளையும் உருவாக்குகின்றது உலகிலே பாதிக்கின்ற அணு ஆயுதங்கள் உருவாக்குவதல் சூழலை பாதிக்கின்றன இயந்திரங்கள் உருவாக்குவதல் போன்றவற்றை உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் மனித வாழ்க்கையோடு இணைத்து அறிவியலை நல்ல 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 விஷயங்களை மட்டும் பயன்படுத்தி சிறப்பாக வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அருணி அருணி சிறப்பு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த கருத்து ரொம்ப அருமைடா ரொம்ப அருமை சிறப்பு சிறப்பு ரொம்ப அருமை நன்றிங்க ஐயா அனைத்து மாணவர்களும் சிறப்பா வந்து அவங்களோட படிப்புகளை வந்து அழகாக படிச்சீங்க படிச்சீங்க அடுத்ததா ராணி சமீதா இவங்க பிருந்தா பக்கத்துல யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பாரு பாக்கலையே அவங்க வந்து அப்ளை புடிச்சு அந்த ஒரு இதுக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தா சொல்லுடா வணக்கம் ஐயா நான் பிருந்தாவோட அம்மா பேசுறேன் ஐயோ வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி சொல்லுங்க நான் வந்து இவங்கள்ட்ட சிறப்பு விருந்தாளர்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலான்னு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தேன் ரொம்ப நேரமா யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் உழைப்பு நல்ல தெரியுது தொடர்ந்து உங்க நல்ல உங்களுக்கு ஜூலி டீச்சர் மாதிரி நல்ல அற்புதமான ஆசிரியர் கிடைச்சிருக்காங்க நீங்களும் வீட்டுல வந்து பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல உற்சாகம் கொடுங்க இவ்வளவு சின்ன வயசுலயே வந்து இவ்வளவு பயம் இல்லாமல் ரொம்ப தெளிவா பேசுறாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் கொடுக்கறோம் நல்ல பயன்படுத்திக்கிட்டு நல்ல வரட்டுங்க ரொம்ப நன்றிங்க கண்டிப்பா நீங்க சொல்லுங்க அவங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் சொல்லுங்க ஒரு 
ஒரு நிமிஷம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க கிடைச்ச இப்ப பேசிடலாம் அவங்க இன்னொரு நிகழ்ச்சிக்கு போறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க கமலா அந்த கும்பகோணத்துல இருந்து பிருந்தாவோட அம்மா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கணுமா உங்கள்கிட்ட இல்ல லாகின் வேணாம் அப்படி அப்படியே போன்ல ஆடியோ கேக்குதுங்களா அவங்க அம்மா நீங்க பேசுங்கம்மா அவங்க அவங்க வந்து நீங்க திருமணம் சின்ன வயசுல ஆனதுனால அதுக்கப்புறம் தொடர் கல்வியை பத்தி இல்லையம்மா நீங்க கேட்க விரும்புறது தொடர்ந்து வந்து படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அத பாராட்டி சில வார்த்தைகள் அவங்க சொல்ல விரும்பினாங்க கும்பகோணத்துல இருந்து அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க நம்ம கவனிக்கல அதனாலதான் மறுபடியும் போன் பண்ண ரொம்ப மகிழ்ச்சி கமலா நான் சொல்றேன் நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வர முடியுமா பரவாயில்ல கமலா நான் மறுபடியும் நான் பேச சொல்றேன் அவங்கள ஓகே நன்றி நன்றி அவங்க வந்து என்ன சொன்னதுன்னா அந்த நான் சாதிக்கணும் இன்னும் எனக்கு வந்து திறமை இருக்கு அந்த திறமையை வந்து ரெண்டு விஷயம் என்னன்னா ஒண்ணு திறமை இருக்கு ரெண்டாவது வந்து அதுக்கு உறுதுணையா இருந்த கணவரும் குடும்பமும் கணவரோட குடும்பம் அவங்க எல்லாருமே எனக்கு உறுதுணையா இருந்தாங்க அதனால வந்து படிப்படியா வளர்ந்து சாதிக்க முடிஞ்சது அவங்க வந்து சென்னை ஒரு கல்லூரியில கல்லூரி முதல்வரா இருந்தாங்க அந்த கல்லூரிக்கு நான் சில தடவை நான் பேச போயிருக்கேன் மூவாயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களுக்கு இவங்க முதல்வரா இருந்திருக்காங்க சோ உங்களுக்கே உங்களுக்கே தெரியும் கல்லூரி மாணவ மாணவி மாணவிகள் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேரை வச்சு ஒரு கல்லூரியை நிர்வாகம் பண்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா அத அத வந்து அது வந்து இப்ப ஒரு மாதிரி சென்னை நகரத்தின் ஒரு அவுட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு வெளிப்புறப்பான பகுதி அந்த பகுதியில் இருக்க மாணவர்களை வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேரை வந்து ரொம்ப சிறப்பா வழி நடத்தி கல்லூரிக்கு பெரிய பேரை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க நாங்க அவங்க எல்லாம் ஒரே 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 பள்ளியில் தான் நாங்க படித்தோம் சென்னையில ஒரு அரசு பள்ளியில் தான் படித்தோம் சார் நான் அம்மாக்கு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டுமாங்க சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிருந்தா அம்மா இருக்காங்க அம்மா மன்னிச்சுக்கோங்கம்மா நான் வந்து பிருந்தா வந்து பாப்பா இன்னொருத்தங்க பக்கத்துல இருந்தாங்கல்ல பிரியதர்ஷினி அவங்க கொஸ்டின் கேக்குறதுக்கு தான் கேட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அவங்கள வந்து கேட்டுட்டாங்க அப்புறம் ரைஸ் வந்து ரைஸ் ஹேண்ட் வந்து லோயர் ஆகாதனால ஓ அந்த பாப்பாங்களுக்கு தெரியலையோன்னு நினைச்சிட்டேன் மன்னிச்சுக்கோங்கம்மா பரவாயில்ல பரவாயில்லடா அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல கேட்கணும்னு தோணுச்சு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அதனால கேட்டேன் கண்டிப்பா ரொம்ப மகிழ்ச்சிப்பா ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க அடுத்த தடவை வரும்போது கண்டிப்பா நீங்க பிள்ளைங்க வரும்போது வாங்க சிறப்பு கண்டிப்பா பேச வைக்கிறோம் எந்த சிறப்பு வந்தாலும் பேச வைக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு அம்மா வந்து இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கும் போதுதான் பிள்ளைங்க வந்து நல்ல அவங்களும் ஆர்வமா வளர்ந்து அவங்களும் நல்ல கத்துக்க முடியும் இப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராணி சம்யாக்தா ஆகட்டும் ரித்தன்யா ஆகட்டும் தீக்ஷிகா ஆகட்டும் இவங்க எல்லாருடைய அம்மாக்களும் வந்து உங்கள மாதிரி அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்காங்க அதனாலதான் இந்த பிள்ளைங்க இவ்வளவு அழகா வளர்ந்துருக்காங்க அப்ப இவங்க வந்து சின்ன நீங்க சின்ன வயசுல இவ்வளவு ஆதரவு கொடுக்கறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப அடுத்த தடவை வரும்போது கண்டிப்பா நேரடியா பேச வைக்கிறமா அவங்க வெளியில வெளியில இருக்காங்களா அதனாலதான் இணைய முடியலன்னு சொன்னாங்க மகிழ்ச்சி ராணி சமீதா ராணி அக்கா நன்றி ரைடா அவங்க நெட் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா எஸ் சார் நான் பண்ணிடுறேன் மனிதன் துன்பப்படாமல் தன்னையே மறு உருவாக்கம் செய்து கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் அவன் துன்பப்படுவதற்கு முன்பு வெறும் கள்ளாகவும் துயரங்களுக்கு பின் மீண்டும் தன்னைத்தானே உருவாக்கிக் கொள்வதில் சிற்பியாகவும் இருக்கிறான் கள்ளாக இருந்த எங்களை சிற்பியாக மாற்றிய எஸ்யூஎஸ் நிறுவனர் திரு ரவி சக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களை நன்றியுரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம் நன்றி ரித்தன்யா எல்லா பிள்ளைங்களோட கேள்வி 
அந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்ட கருத்துக்கள் தலைப்பு எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அதுக்குதான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது அதுதான் உங்களுக்கு நல்ல ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் கிடைச்சிருக்காங்க இந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் நீங்க தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப தொடர்ந்து பயன்படுத்தி ரித்தன்யா ராணி எப்படி வந்திருக்காங்களோ அதே மாதிரி கோமதி ஆகட்டும் பிருந்தாவாகட்டும் எல்லாருமே வந்து இதே மாதிரி வர முடியும் உங்க எல்லாருமே அந்த திறமை இருக்கு தொடர்ந்து அந்த உழைப்பை கொடுங்க நீங்க எல்லாருமே சாதனை மாணவிகளா வர முடியும் இப்ப சிறப்பு விருந்தினர் மாதிரிதான் நாங்க அவங்க எல்லாம் ஒரே பள்ளியில அரசு பள்ளியில தான் படித்தோம் இப்ப பாருங்க அவங்க கல்லூரி முதல்வரா இருந்து ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துக்கு தலைவரா இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வளர முடியும் எல்லாருமே வளர முடியும் அந்த உழைப்பை கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வளர முடியும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அஹ் வலைத்தமிழ் குழுவின் பார்த்தா சார் சுரேஷ் சார் மற்றும் சக்திவேல் அவர்களுக்கும் வலைத்தமிழ் நேயர்களுக்கும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினருக்கும் அனைத்து இணைந்து பயணிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மிக்க நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் சேர்ந்து பயணிப்போம் நிறைய சாதிப்போம் நன்றி வணக்கம் தன்யஸ்ரீ ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்க தெரியாம வந்துருச்சு ஓகே வேற யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லணுமா சார் எனக்கு கேள்வி இருக்கு சொல்லுமா சார் சிறப்பு விருந்தினோட சகோதரர் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஆங்க சார் ஆமா நானும் அவரு ஒரே கிளாஸ் இவங்க சிறப்பு விருந்தினர் வந்து என்னை விட ரெண்டு வருஷம் ஜூனியர் ஓ தங்கச்சிங்களா ஆமா என்னோட ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சி இவங்க ஓகே 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 ஓகேங்க சார் அத கேட்டேன் சீனியர்னு நினைச்சீங்க சார் என்னமா சீனியர்னு நாங்க நினைச்சோம் சீனியர் நினைச்சீங்களா இல்ல இல்ல அவங்க என்னை விட மினிமம் மூணு வருஷமோ நாலு வருஷமோ ஜூனியர் அவங்க ஓகே ஓகேங்க சார் ஓகே 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 சார் ஓகே थैंक्स ஓகே முடிச்சுக்கலாமா ஆ எஸ் சார் இனி கடைய முடியல ஆ ஓகே எல்லாரும் வந்து இப்ப உங்க பரிட்சைக்கு நல்ல தொடர்ந்து படிங்க நம்ம பரிட்சைக்காக ஒரு சிறிய இடைவெளி கொடுக்க போறோம் இட பரிட்சை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பெரிய பெரிய நிகழ்ச்சிகள் இன்னும் பெரிய பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாம் பேசி முடிவு பண்ணியாச்சு அடுத்த மூணு மாசத்துக்கு ஆளுமைகள் யார் யார் வரப்போறாங்க எல்லாருமே பேசியாச்சு அது எல்லாமே வந்து இந்த நேரத்துல வந்து பரீட்சைக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதனால பரீட்சை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நிகழ்ச்சியை தொடருவோம் ஸோ முழு கவனம் எல்லாருக்கும் உங்களை எல்லா நல்லபடியா பரீட்சை எழுதி ஒரு சாதனை மாணவியாக வளர வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் என்னால் முடியும் நன்றிங்க ஐயா கண்டிப்பா ஏன்னா நிறைய ஆளுக்கு ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க மறுபடியும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி சேர்ந்து பண்ணிட்டீங்க எஸ் சார் ராணி சபிதா கூட பண்ணது ரொம்ப ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்துச்சுங்க சார் ரொம்பவே ஹாப்பியா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு டைமும் புது புது அனுபவங்கள் கிடைக்குது நம்ம இந்த நிறைய ஆளுகையில இருந்து நிறைய நிறைய நாங்க வந்து கத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த சீஃப் கெஸ்ட் கிட்ட இருந்து நிறையவே வந்து கத்துக்கிட்டோங்க சார் அதே மாதிரி மார்க் முக்கியம் இல்ல நம்ம அதுல இருந்து என்ன வந்து புரிஞ்சுக்கிறோங்க தான் முக்கியங்கிறத வந்து நான் இங்க இருந்து கண்டிப்பா வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க சார் தேங்க்யூங்க சார் நீங்களும் வந்து நாங்க எங்களுக்கு எங்களை நம்பி நீங்க வந்து நிறைய டைம் நீங்க வந்து குடுத்துட்டே இருக்கீங்க நிறைய ஆளுகை நாங்க அதை கொஞ்சம் பெஸ்டா பண்ணிருக்கோம் நினைக்கிறோம் பண்ணிருக்கோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த என்ன சொல்றது பிரான்ஸ் மெடல் சில்வர் மெடல் கோல்டு மெடல் அதை நோக்கி எல்லாம் வளர்ந்துட்டு இருக்கீங்க மத்த மாணவிகள் குறிப்பா அந்த தீட்சிகா கூட ரெண்டு மாணவிகள் எல்லாருமே மத்த மாணவிகள் எல்லாருமே வந்து நீங்க இவங்க அக்கா என்ன பண்றாங்க எப்படி பேசுறாங்கன்னு அதை பார்த்து நீங்க கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா நீங்களும் நல்ல வளர முடியும் உங்களுக்கும் அந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் நாங்க கொடுக்க போறோம் சரிங்களா வாழ்த்துக்கிழமா தேங்க்யூ சார் அடுத்த ராணி சார் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் ரொம்பவே ஜாலியா போச்சு நேரத்தை வந்து நம்ம எதுக்காக பயன்படுத்துறோம் அது ஒரு விஷயம் இது இந்த இப்ப எவ்வளவு ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்னே முக்கால் மணி ஆச்சு டிவில கூட டிவி சீரியல் பார்த்து கூட நேரத்தை கழிச்சிருக்க முடியும் ஆனால் இந்த நேரத்தை வந்து எதுக்காக செலவழிக்கிறோம் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது வந்து அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிறோம் அது ஒரு விஷயம் மூணாவது வந்து நமக்கு தன்னம்பிக்கை கூடியிருக்கு புதிய விஷயங்கள் கத கத்துக்கிறோம் புதிய மனிதர்கள் சிறப்பு விருந்தினர் வந்து அவங்களுடைய அனுபவத்துல இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோம் இது மாதிரி நிறைய இது அதனாலதான் எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம நேரத்தை வந்து எதுக்காக பயன்படுத்துறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா எல்லாருமே பரிச்சையில சிறப்பா எழுதி உங்கள் ஆசிரியரையும் உங்கள் பெற்றோரையும் அவங்க பெருமைப்படுத்துற மாதிரி எல்லாருமே சாதிக்கணும் வாழ்த்துக்கள் 